আজ সারাটা দিন খুব অদ্ভুত গেল আজ সারাটা দিন খুবই খুবই অদ্ভুত গেল কিভাবে গেল কিভাবে কাটলো ঠাক ঠিকঠাক মতো বলা যাবে না আসলে বলতে পারবো না তবে খুব 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 অদ্ভুত গেল অদ্ভুতটা ভালো না মন্দ ঠিক সেটাও বলা যাচ্ছে না কিন্তু অদ্ভুত গেল যাই হোক বেশি কথা বাড়াবো না আজ ইতিমধ্যে আমাদের অনেক অনেক দেরি হয়ে গেছে তার প্রধান এবং মূল কারণ হচ্ছে খেলা ওয়ার্ল্ড কাপ দেখছি আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে আজকে বাংলাদেশের খেলা ছিল অস্ট্রেলিয়ার সাথে এবং খেলা শেষ হতে একটু সময় লেগে যায় সেখানে বৃষ্টি একটা ঘটনা ঘটায় সব কিছু মিলিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল খেলা শেষ হতে দেরি হয়ে গেল খেলার পরে সাইফুরসের একটা প্রোগ্রাম ছিল সেটাও শেষ হইলো এরপরে আমরা আসলাম তো জানিয়ে আসলাম তা হচ্ছে আর কিছুই না ভালোবাসার বাংলাদেশ বৃহস্পতিবারের সবচেয়ে বড় ভালোবাসার আয়োজন ভালোবাসার বাংলাদেশ যাই হোক একদম গতানুগতিক অনেক অনেক কথা আছে সেই কথাগুলো একটার পর একটা টপটপ করে বলে যাব বলে যাওয়ার পরে আজকে গুরু এবং গেস্টকে খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসব কারণ বিজ্ঞাপনের কিন্তু এখনও কিছুটা প্রেশার আছে সেটা দিতেই হবে হ্যাঁ ওকে যদি এই মুমেন্টে কিছু জানানোর থাকে কমেন্ট আমি হয়তো পড়ব কখন পড়ব সেটার এখনই কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারছি না কমেন্ট করতে চাইলে চলে যেতে হবে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম এই অ্যাড্রেসে সেখানে আজকের ভালোবাসার বাংলাদেশকে নিয়ে একটি পোস্ট করা আছে সেই পোস্টে চাইলে কমেন্ট করতে পারেন পড়ে দেব আর যদি স্টুডিওতে আসার থাকে আপনার ভালোবাসার গল্প সবাইকে শোনানোর থাকে তাহলে মোবাইলের মেসেজ অ্যাপশনে গিয়ে টাইপ করবেন ওজি স্পেস ভালো থাকলে হ্যাপি এইচ এ পি পি ওয়াই আর কষ্টে থাকলে স্যার এস এ ডি স্যার স্পেস আপনার নাম লোকেশান এবং মোবাইল নাম্বার লিখে পাঠিয়ে দেবেন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারে ওকে 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 সব নিয়ম বলার শেষ এখন আবার ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতেই হচ্ছে কিচ্ছু করার নেই বিরতির ওপারে গুরুকে নিয়ে আজকের অতিথিকে নিয়ে শীঘ্রই ফিরবো সে পর্যন্ত সাথেই থাকুন এবং শুনতে থাকুন ঢাকা এফ এম ভালোবাসার বাংলাদেশ ওয়েলকাম ব্যাক শুনছেন ভালোবাসার বাংলাদেশ ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোর এ পূর্ণতার সাথে আছি সাথে আছেন গুরু এবং আজকের অতিথি বলেছিলাম কথা দিয়েছিলাম খুব বেশি দেরি করব না তাই আর দেরি করিনি চলে এসেছি আজকের অতিথি এবং গুরুকে নিয়ে নিয়মগুলো যা যা বলা তা তাকে বলিয়ে দিয়েছি কমেন্ট পড়ব ফেসবুকের কমেন্ট থেকে যদি কমেন্ট করতে চান তাহলে সেই নিয়মটা আরেকবার বলতে পারি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম এই অ্যাড্রেসে আজকের ভালোবাসা বাংলাদেশকে নিয়ে যে পোস্ট আছে তাতে চাইলে কমেন্ট করতে পারেন আমি কমেন্ট পড়ে দেব আর এখন আর কথা বাড়াবো না সোজা চলে যাব গুরুর কাছে গুরু কী অবস্থা আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে যে অবস্থা খুবই খারাপ তার কারণ হচ্ছে যে এখন ঘড়ির কাটা বলছে প্রায় পনে একটা বাসতে যাচ্ছে প্রায় সাড়ে বারোটার মতো বাজে নাকি পার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে বারোটা চল্লিশ বারোটা চল্লিশ বাজে মানে পুনে একটা বাঁচতে যাচ্ছে ধৈর্যের বাঁধ ইতিমধ্যে আমারই ভেঙে গেছে তো আমার মনে হয় শ্রোতাদের তো আরও আগে ভেঙে গেছে তাই বাড়তি আজ কোনো যতটুকু বলি যে ধৈর্য বাঁধদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন এতটুকু বলি এবং আমরা তাদেরকে অনেক ভালোবাসি এবং সকল ভালোবাসা কেনে শুরু হলো ভালোবাসার সবচেয়ে বড় আয়োজন ভালোবাসার বাংলাদেশ এই মুহূর্তে স্টুডিওতে একজন বন্ধু উপস্থিত আছেন তার ভালোবাসার কথা বলতে কারণ অনেকে ইতিমধ্যে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে নক করছেন যে গুরু গেস্ট কি আছেন গেস্ট কি আছেন আনন্দ যে হ্যাঁ ডেফিনেটলি গেস্ট আছেন কারণ বিশ্বকাপ চলাকালীন সময় আমাদের অনুষ্ঠানটি একটু দেরি করে শুরু হচ্ছে আপনার সবাই জানেন যেহেতু ঢাকা এফএম খেলা প্রচার করছে ধারা ভাষ্যের কারণে খেলাটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আসলে আমাদের অনুষ্ঠানটি শুরু করতে পারছি না সেই কারণে অনেকেই ভেবে থাকে যে যেহেতু দেরি করে শুরু হচ্ছে আজকে অতিথি থাকবেন কি থাকবেন না ডেফিনেটলি অতিথি আছেন এবং ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম এ আজকে এই কথাটি কেন বলছি যে আমার যে অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজটি ট্যাগ করা আছে রাজগুরু সেখানে ইতিমধ্যে কিন্তু অনেকেই তাদের ভালোবাসা গল্প ছোট ছোট করে জানিয়েছেন এবং আমি বলেছিলাম যে যারা ও জি স্পেস হ্যাপি অথবা স্যাড এবং তারপর তার নাম লোকেশান মোবাইল নাম্বার লিখে এস এম করবেন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরোর নাম্বারে এবং তারা তো করবেন সেই সাথে যদি কেউ ফেসবুকে আমার অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ রাজগুরুতে যদি কেউ কারোর ভালোবাসা গল্পটি ছোট্ট আকারে লিখে পাঠাতে চান এবং সেখানে যদি আপনার টেলিফোন নাম্বারটি দেন আমি যোগাযোগ শুরুতে ও জি স্পেস দিয়ে হ্যাপি এবং স্যাড 
মানে যদি গল্পটি ভালো হয় তাহলে হ্যাপি সুখের হলে হ্যাপি কষ্টের হলে স্যাড এরপর স্পেস দিয়ে নাম স্পেস লোকেশন এবং মোবাইল নাম্বার পাঠিয়ে দিয়েছেন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নম্বরে তাদের সাথে কথা হচ্ছে এবং প্যানেলটি তৈরি করা আছে কারণ আপনারা জানেন যে যার সাথে আজকে কথা বলবো তাকে যে কাল পর্বেই ডাক বসে এটা কিন্তু না নামগুলো আমার ডায়েরিতে লেখা থাকে এবং ধীরে ধীরে আমরা সবাইকে আনছি যাদের সাথে কথা হচ্ছে ঠিক একইভাবে ফেসবুকে আমাকে এরকম তার গল্প ছোট্ট আকারে পাঠিয়েছিল এবং টেলিফোন নাম্বার দিয়ে আমার সামনে যে বন্ধু বসে আছে জোবায়ের সে জোবায়ের আজ তার ভালোবাসার কথা বলবে এবং আজকের ভালোবাসে গল্পটা হয়তো একটু অন্যরকম হতে পারে আগেই বলছি না হয়তো একটু অন্যরকম হতে পারে আর সময় নষ্ট করব না জুবাই সরাসরি তোমার কাছে যেতে চাই তোমার ভালোবাসার গল্প শুনতে চাই জি গুরু যেহেতু গুরু আপনি বলে দিলেন গল্পটা একটু অন্যরকম হতে পারে তো সেটার একটু হিংস যদি একটু দিতে হয় সেটা হচ্ছে ভালোবাসার গল্পটা আমরা দু আমার লাইফে আসলে দুটো পার্ট নিয়ে আসলে গল্পটা একটা হচ্ছে ইমোশনাল বা আবেগের যে ভালোবাসা আচ্ছা আচ্ছা আর একটা হচ্ছে যে ব্লাড রিলেটেড যে লাভ বা রক্তের ভালোবাসা দুটোকে দুটোর কম্বিনেশনে আসলে আমার ভালোবাসার গল্পটা আচ্ছা তার মানে আর যে ভালোবাসার গল্প আমরা শুনবো সেটি দুটো পথকে নিয়ে কিংবা ভালোবাসার দুটো দিককে নিয়ে একটি হচ্ছে রক্ত যে বন্ধনে আমরা ছোট থেকে বড় হই আর একটি হচ্ছে হঠাৎ করে যে ভালোবাসাটি এসে আমাদেরকে আন্দোলিত করে জি দুটো ভালোবাসা শুনবো আমরা ঠিক আছে শুনি গল্পটা বলতে গেলে একটু শুরুর থেকে শুরু করতে হয় মানে আমার ছোটবেলার লাইফ থেকে প্রথমত বলবো আমার মা মারা যায় আমার চার বছর বয়স যখন আচ্ছা 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 স্যার তো দেন তার কিছুদিন পরেই আমার বাবা আবার দ্বিতীয় বিয়ে করেন আমার স্টেপ মাদার বা সৎমা যেটাই বলেন তিনি বাসায় আসেন তো তাকে নিয়ে আমি তেমন কিছু বলবো না একজন সৎমা যেরকম হতে পারে উনি তেমনই ছিলেন মানে আমরা স্টেপ মাদার বলতে যে একটা চরিত্র তিনি যেরকম হওয়ার কথা ওরকম আমার লাইফে তার কোন একটা আমি নেগেটিভ পজিটিভ কিছুই বলবো না আচ্ছা আচ্ছা বাট উনি আমাকে হেল্প করেছেন ছোটবেলা থেকে মোটামুটি যা করার করেছেন তো যেহেতু দীর্ঘায়িত করবো না আমাদের গল্পটা সো দেন আর একটু কিছুদিন এভাবে যায় তারপরে আমার আমার এক আমি একজন কয় ভাই বোন আমরা হচ্ছে আমি এবং আমার ইমিডিয়েট ছোট একজন বোন মানে তুমি বড় সব আমি সবার বড় ফুল ফ্যামিলিতে আমি বাবার প্রথম সন্তান আমার ছোট বোন হচ্ছে আড়াই বছরের ছোট আচ্ছা দেন আমার মা মারা যায় দেন আমার যে সৎমা বা আমার সেকেন্ড ঘর বা যেটা বলা হয় তো ওইখানে ধীরে ধীরে তিনজন ভাই বোন হয় এক ভাই দুই বোন আচ্ছা তো আসলে এইভাবে করে আসলে সুখ দুঃখ মিলিয়ে চলতে যাচ্ছিল শর্টকাটে যদি বলতে হয় যে আমার লাইফটা খুবই কনজারভেটিভ এবং খুবই রেস্ট্রিকশনের মধ্যে গিয়েছে সেটা কি শুধু তোমার টাকা আছে নাকি তোমার স্টেপ ভাই ব্রাদার আসলে কি আমি তো আমার থেকে আমার ছোট বোনটা তিন বছর আড়াই বছরের ছোট তারও ছোট আমার যে সৎমার যে প্রথম সন্তান সেই আমার আট বছর নয় বছরের ছোট সো আসলে তাদের বড় হওয়া হতে হতে আমার লাইফটা আসলে অন্যদিকে চলে গেছে এটা গল্প শেষে আমরা বুঝতে পারবো আচ্ছা সো আসলে ওইটা নিয়েও কমেন্টস করাটা ঠিক হবে না ওকে ওকে হতে পারে লাস্টে সবাই বুঝে যাবে দেন এভাবে করে চলে যায় আর রেস্ট্রিকশন কনজারভেটিভ বলতে যদি একটু যদি বলি যেমন গুরু আসলে খেলাধুলা কি ফ্যামিলির একসাথে বসে কোনো সিরিয়াল মুভি বা কোনো অনুষ্ঠান কোথাও বেড়াতে যাওয়া বা হয়তো বা এটা অনেক আগের কথা আমি বলতেছি বিলো বিফোর টু থাউজেন্ড আচ্ছা তবুও তো ফ্যামিলি এন্টারটেন বলতে কিছু থাকে কিছু থাকে একসাথে খাওয়াটাও একটা এন্টারটেনমেন্টের মধ্যে পড়ে সবাই মিলে যদি হ্যাঁ একসাথে খেয়েছি হয়তো বা কিন্তু ঘুরতে যাওয়া সিনেমা দেখা বন্ধু বন্ধু বান্ধবদের কাছে যা দেখেছি যে ক্লাসে গেলাম টিফিনে গেলাম বা পিকনিকে গেলাম ফোন দিল বা খোঁজ নিল বা বাবা নিতে আসলো মা নিতে আসলো বুঝতে পারছি আমার বেলায় পেতে এই জিনিসটা পাওনি কি ব্যাপার এরকম না কেন আমার তো তখন বয়স কম ছিল বুঝতে পারিনি তো এটার ইফেক্টে যেটা হয়েছে ক্লাস সিক্স থেকে নাইন পর্যন্ত মানে ক্লাস সিক্সের পরে জিনিসগুলো আমাকে যন্ত্রণা দিতে থাকে যে আমার লাইফটা এমন কেন এখানে সম্ভব না আমার আর আরেকটু কথা বলে রাখি গুরু আমি স্টুডেন্ট হিসেবে মোটামুটি ভালোই ছিলাম আর কি এস এস সিতেও গোল্ড এ প্লাস পাই আর আমার স্কুল কলেজ ছিল রাজুগুত্র মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ একটা ভালো স্কুল কলেজ বলা যায় আর যেটা হয়েছিল যে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এতটাই চাপের মধ্যে আমি বড় হয়েছি আমি সেভেন সেভেনে একবার এইটে একবার নাইনে একবার এইভাবে করে আমি তিন চারবার বাসার থেকে বের হয়ে যাই হয়তো বা কোনো বন্ধুর সাথে কোনো একা এভাবে করে বেশ বড় সড়ো মানে অ্যাডভেঞ্চারাস ট্যুর দিয়েছি যে আমি চলে যাবো বাসার থেকে রিক্সা চালাবো হয়তো বা তখন ছোটো বয়সে এগুলো চিন্তা করা একটা অমূলক ছিল বাট ওই যে বললাম যে আমি নিতে পারতাম না যে এমন কেন লাইফটা কি শুধু পড়ার টেবিল আর এটা বলার কারণ হচ্ছে আমার বাবার একটাই চাওয়া ছিল যে তুমি শুধু পড়বে পড়ার জন্য যা লাগে সেটা আমি দিব তোমার কি টিচার লাগবে
ওইভাবে করে টিউটর দিয়ে পড়িনি একাই পড়েছি একা একাই পড়তে একা একাই পড়তাম হয়তো ভালো স্কুলে ভালো ইনস্টিটিউশনে পড়ছি পড়েছি আচ্ছা আচ্ছা বাবার হোম টিউটর ছিল না ওরকম হোম টিউটর ছিল না থাকলে হয়তো বা আমার বাসাটা ছিল একটা মফসলে মফসলে ছোটোখাটো সেটা ভালো একটা কলেজ স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত ওই রাজুকে ভর্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত ওখানে ওখানে ভর্তি চান্স পেয়ে গেলাম এখন কথা হচ্ছে এখানে তো ভালো কলেজ ভালো স্কুল অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে সো তোমার আর টিউটর দরকার নেই ওই সিক্স থেকে যখন আমি ভালো স্কুলে চলে গেলাম এরপরে আর কোনো টিউটর যদি আমি সায়েন্স নিয়ে পড়েছি আর পাইনি আমার বাবার কথা ছিল যে পড়ার জন্য যা দরকার ওটা তোমার কিন্তু আমি যে একটা মডেল টাউনের স্কুলে পড়ছি তাদের সাথে তাল মিলাতে হলে কি দরকার হতে পারে বা একটা বয়সে ফুটবল ক্রিকেট বা সামথিং সামথিং একটা ড্রেস বা ইভেন আমি যখন এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছি যে আমি আর ছেলেকে একটা ঘড়ি কিনে দিই ওটাও তার মেন্টালিটিতে ছিল না তো যাই হোক এগুলো আসলে দীর্ঘায়িত করলে অনেক করা যায় এভাবে করে যেটা বললাম যে আমি খুব চেষ্টা করেছি চলে যেতে কিন্তু এটা তো আসলে বাস্তবতার রূপ নেয়নি আর নেওয়া সম্ভব না যে ক্লাস সেভেন এইটের একটা ছেলে বাইরে গিয়ে কীভাবে সারভাইভ করবে আমি এমন হয়েছে তিন দিন বাসার থেকে চলে গিয়েছি স্কুলের কথা বলে বেড়ে গেছি চলে গিয়েছি একটা আচ্ছা আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে এবং আমার মনে শ্রোতাদেরও জানতে ইচ্ছা করছে তুমি যখন চলে যেতা জি এবং যখন চলে আসতা ফিরে আসতা তারপরে কি তোমার বাবা কিংবা তোমার মাকে কখনো এই জিনিসটি অনুভব করতে পেরেছে যে আসলে তাদের কোনো কিছুর অভাবের কারণে তুমি এত অল্প বা সেই ধরনের দুর্ঘটনাগুলো ঘটাতে যাচ্ছ এটা তো আসলে আমি বলতে পারবো না তারাই বলতে পারবে আর না মানে তাদের আচরণে কি তুমি কোনো পরিবর্তন দেখেছো না কোনো পরিবর্তন দেখিনি হয়তো আরও প্রথমবার একটু পরিবর্তন দেখেছিলাম প্রথমবার বাবা একটু মনে হচ্ছিল যে আমি আসছি এটাই অনেক আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম আমাকে অ্যাকসেপ্টই করতে চাইনি তো হয়তো তখন ছোট ছিলাম আমি শেষ মুহূর্তে যখন সারভাইভ করতে পারছিলাম না তখন হয়তো আমি মামার বাসায় গিয়েছি যে মামা আমি বাসায় যেতে পারবো না এখন আমার মায়েরই ফেলবে তো এখন মামা নিয়ে অনেক বুঝায় মায়ের টায়ের দিয়ে যেভাবে হোক অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে তো এটা বলার উদ্দেশ্য এটাই যে আমি অনেক চেষ্টা করেছি একা একা সারভাইভ করা এই বাসায় আমি থাকবো না পড়ালেখা করবো না থাকবো না আমি রিক্সা চালাবো বা একবার প্ল্যান করেছি যে সিনেমা হলে টিকিট ব্ল্যাক করবো তো পড়ালেখাও দরকার নেই বাসাও দরকার নেই তো যাই হোক এভাবে এসএসসি পার হয় তো আর ভালোবাসার গল্প যেহেতু ভালোবাসার গল্প সেহেতু বলতে গেলে ছোট্ট একটা ভালোবাসা শুরু হয় এসএসসি পরীক্ষার পর কিন্তু সেটা আসলে পজিটিভ বলেন গুরু অথবা বাস্তবতা বলেন কোনো সেটা আমার এলাকারই কোনো একটা জুনিয়র একটা মেয়ে কি শুরু হলো আমরা শুনি শুরু হলো যে সে আমার আমাকে চিনতো ছোটোবেলা থেকেই যে না ছেলেটা স্টুডেন্ট ভালো অন্যদিকে মেয়েদের দিকে কোনো অ্যাট্রাকশন নাই বা একটু অন্যরকম বা বাসায় এরকম একটু চাপ থাকে চাপে থাকে সে নিয়ে আমাদের বাসায় আসতো কেন আসতো কীভাবে আসতো ওটাতে আমি না যাই আচ্ছা সে আমাকে অবজার্ভ করেছে দীর্ঘদিন তারপর তার পক্ষ থেকে এই জিনিসটা আসে তো ওইভাবে করে আসলে এসএসসি পরীক্ষা শেষ হয়ে যায় একটা গ্যাপ থাকে এসএসসি থেকে হ্যাঁ মাস্টিনিকের একটা গ্যাপ তো ওখানে আমি বললাম ঠিক আছে চলো আমরা প্রেম করি প্রেমটা কীরকম আমার দেখা যাচ্ছে বাট এটা কলেজ লাইফে কিন্তু কন্টিনিউ করা যাবে না কারণ এটা অফ আছে তিন মাস তিন মাসে আমি করবো আচ্ছা এটাকে তুমি বলেছিল হ্যাঁ ডেফিনেটলি বলেছিলাম এই তিন মাসে তখন তো আসলে ওইভাবে মোবাইল টোবাইল ওইভাবে আসে নাই তো প্রেম করব ঘুরবো চিঠি লিখবো এগুলো হবে প্রচুর চিঠি আদান প্রদান হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে বাট যেটা বলছিলাম গুরু এটা আসলে মূল ভালোবাসার গল্প না ভালোবাসার একটা ছোঁয়া ভালোবাসা কী বা প্রথম ভালোবাসা বলতে যেটা বোঝায় আমি জানি অনে আরে আমার বর্তমান ওয়াইফও শুনছে কিন্তু যেহেতু এটা ভালোবাসার গল্প এটা একটা ভালোবাসার অংশ সেহেতু এটা বলে গেলাম আর কি তো যেটা বলছিলাম আমি ফ্যামিলির চাপেই টিকতে পারছিলাম না আর তখন ওই বয়সে ওটা আর সম্ভব সম্ভব ছিল না তো যাই হোক তো ওইভাবে করে চলতে থাকে ফ্যামিলির চাপ প্লাস নিজের বেড়ে ওঠা মানসিক যন্ত্রণা তো আমি ইন্টারটা আসলে হোস্টেলে থেকে দিই আমার বাবার কারণে যে না তুমি ওই ভালোবাসার গল্পটাও মানে কাহিনিটাও বাসায় জেনে যায় প্লাস এনি হাও বাবা পাঠাই দেয় কলেজের হোস্টেলে আচ্ছা তো আসলে হোস্টেলেও ওই যে বলছিলেন যে তিন মাস প্রেম তো আর তিন মাস কন্টাকে থাকে না তো আসলে শেষ মোমেন্টে গিয়ে যেটা হয় বললাম যেটা যে পজিটিভ তো রূপ নিতে পারিনি বাস্তবতাও রূপ নিতে পারিনি কি হয়েছে জিনিসটার নেগেটিভ ইফেক্ট আমার লাইফে আসছে আর কি হয়তো বা আমার ইন্টারের পরে যে টার্গেট ছিল যেখানে ভর্তি হওয়ার যেখানে চান্স পাওয়ার টার্গেট ছিল তো খুব খারাপ হয়েছে তা বলবো না বাট যে ফার্স্ট চয়েস ছিল সেটাতে আমি পারিনি আচ্ছা একটু বলতে দ্বিধা নেই সেও যদি শুনে থাকে বা সে না শুনলেও আগে স্বীকার করে গেছে যে এটা তারই দোষ ছিল সে কষ্ট দিয়েছে নিহ পরীক্ষার ইমিডিয়েট আগে রেজাল্ট আমার মানে এক্সপেকটেশন অনুযায়ী হয়নি ইন্টার ভালো হয়েছে বাট এ
উচ্চ মাধ্যমিক সময়টা পার করলে এই সময় তোমার বাবা তোমাকে ফাইনান্সিয়ালি সাপোর্ট দিয়ে গেছে ফাইনান্সিয়ালি সাপোর্ট বলতে গুরু যেটা বলছিলাম তোমার পড়ালেখার জন্য কি দরকার কলম দরকার খাতা দরকার বই দরকার তোমার টাইম টু টাইম মান্থলি যে হোস্টেল খরচ হোস্টেল খরচ সেটা ওইভাবে দিয়ে দিত কিন্তু হোস্টেলের পাশাপাশি ছেলেরা যে টিফিন খাচ্ছে একটা যে বিকালবেলা একটা স্পোর্টসের শু কিনছে একটা ফুটবল কিনছে चिंताधारा मध्य बेड़े उठसे फैमिली केंद्रिक ওই জিনিসটা আমার হয়নি এটা অনেক আমার কাছের বন্ধুরা বলে তোর মধ্যে এই ফ্যামিলির টান ফ্যামিলির জিনিসটা এটা খুব স্বাভাবিক কোথা থেকে আসবে তুমি তো পাওনি জি এজন্যই গুরু আসলে বলতে গেলে আমি আসলে ভালোবাসা কাঙাল ছিলাম তো তো এইভাবে করে ইন্টারটা যায় আমি ভার্সিটিতে চান্স পাই চট্টগ্রামে চলে যাই তো সেখানে চট্টগ্রামে কোথায় যাও এটা হচ্ছে চুয়েট তুমি চুয়েটের স্টুডেন্ট জি ও গুড চুয়েটের মেকানিক্যালে চান্স পাই আমি এটা হচ্ছে দু হাজার সাত সালের ঘটনা আমি চলে যাই ওখানে ওখানে যে আমি আরও ফিল করি আমার ফ্যামিলির ভালোবাসার যে অভাবটা যে না ওখানে তো দূরে বাসা ঢাকা ভার্সিটি চট্টগ্রাম নির্দিষ্ট একটা টাইমে বছরে দু তিনবার আসা হয় দেখতেছি সকাল বিকালে সবাই ফোন দেয় সবার বাবারা বিশেষ করে ফার্স্ট ইয়ারে বাবা কী খাইছিস কোথায় আসিস কবে আসবি আমার কোনো ফোন নেই মাসে একবার ফোন যে টাকা কত লাগবে হয়তো বা সেটাও সে জাস্টিফাই করে গেছে এসে এটা তো সরকারি হল টাকাই লাগবে না তো আসলে গুরু এটাও আমার মধ্যে জেদ চেপে যায় যে না একসময় যা বলতাম যে গুরু বাবা আমার তো কম্পিউটার লাগবে ইঞ্জিনিয়ারিং করি না আমি তো কম্পিউটার কিনে দিতে পারবো না তোমাকে তো আগেই বলছি যে কম্পিউটার কিনে দেওয়া যাবে না এই জন্য তুমি মেকানিক্যাল ভর্তি হয়েছো কম্পিউটার সায়েন্স তো তুমি পড়তেছো না কিন্তু আসলে গুরু এটা তো বুঝতেই পারতেছেন যে ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট এখানে ইম্পসিবল তো যাই হোক আমার মধ্যে একটা জেদ চেপে যায় সে আমাকে যখন আমি বলতাম যে খরচ তো একটু বাড়ছে মানে সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার যা স্বাভাবিক তো একটা ছেলে বড় হচ্ছে না তো আমি তখন আমি জিত করে বসলাম না আমার টাকাই লাগবে না তখন আমি টিউশনের দিকে ঝুঁকে গেলাম পড়াশোনা একটু মনোযোগ কমে গেল আর ওই যে প্রেমের একটা ওটা মোটামুটি গ্যাপ তার বিয়েটিয়ে হয়ে যায় ওই প্রেমের গ্যাপ প্লাস ভালোবাসা আর যে একটা কি বলবো এটা যেটা যা বলা যায় আর কি বা ফ্যামিলির যেই ভালোবাসার অভাব সব কিছু মিলে আসলে পড়ালেখা থেকে দূরে সরে যাই বন্ধু বান্ধব এইসবের মধ্যে চলে যাই আড্ডা টিউশনের দিকে বেশি চলে যাই প্রচুর টাকা ইনকাম করতাম যে টু থাউজেন্ড এইট নাইনে তখন টোয়েন্টি থাউজেন্ড প্লাস ইনকাম হতো আমার অনেক অনেক ছাত্র বয়সে এটা অনেক অনেক ওই সময় তো আরও অনেক আরও অনেক তো তখন আমি বাসায় বলতাম আমার টাকা পয়সার দরকার নেই কারণ বাসায় থেকে দিত গুরু স্পেসিফিকলি বললে দুই হাজার টাকা তো আমি ইনকাম করতেছি টোয়েন্টি থাউজেন্ড তা তখন তার সাথে রিলেশনটা আরও গ্যাপ হয়ে গেল ছেলে তো ডেসপার্ট হয়ে যাচ্ছে কি ব্যাপার আমি বাসায় গেলাম ল্যাপটপ নিয়ে তুমি কম্পিউটার দাও না ডেস্কটপ আমি ল্যাপটপ কিনে নিয়ে আসছি তো আস্তে আস্তে এইভাবে ডিস্টেন্সটা বেড়ে যায় তো এইভাবে সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার শেষ হয়ে যায় তো মূল ভালোবাসার যে গল্পটা এটা আসলে দুই হাজার দশ থেকে শুরু হয় তখন আমি থার্ড ইয়ার শেষ ফোর্থ ইয়ার শুরু তখন মোবাইল টোবাইল মোটামুটি চলে আসছে ফেসবুকও চলে আসছে যেহেতু আমরা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টও ছিল তো যেটা ভালোবাসার গল্পটা যদি যেভাবে শুরু হয় যে একদিন আমি হয়তো ওয়াশরুম ছিলাম फ्रेंडसार्केलर হ্যাঁ কি তুই ঢং করতেছিস কেন কি বলতেছিস আমার কথা শুনতেছিস না ফাজলামি করিস আমাকে ধর মিয়া ফাজলামি মেয়ে ছিল ওটা আচ্ছা এটা আমি কিরণ না আপনি কাকে ফোন দিয়েছেন চেক করেন না তুই কিরণ তুই ফাজলামি বাদ দিত ঠিক 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 করে বল বললাম না রে ভাই কিরণ না স্টুপিডের মতো কথা বলবেন না ফোন রাখেন তার কি কারণে জানি আমি নাম্বারটা আমি সেভ করে রাখছি স্টুপিড তো এইভাবে গেল আবার আমি আমার নিত্য দৈনন্দিন যে কাজ ক্লাস পড়ালেখা টিউশনি এই যে তুমি একটা শব্দ বললে এই শব্দটা আমার একটা বিষয় মনে পড়ে যে নিত্য দৈনন্দিন কাজ আমাদের একটা দৈনন্দিন কাজ আছে ছোট্ট একটা বিরতি নিতেই হবে ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি হ্যাঁ বিরতির পর আমরা এসে দুর্দান্ত ভালোবাসা গল্পটি শুনবো আর একটা কথা না বললেই না আমার সামনে এই মুহূর্তে যে ভালোবাসা মানুষটি বসে আছে জুবায়ের The very good speaker. খুব সুন্দর করে সে গল্পটা বলছে এবং খুব মজা লাগছে শুনতে খুব মজা লাগছে শুনতে আশা করি আমাদের শ্রোতাদের ভালো লাগছে ফিরে আসছে ছোট্ট একটি বিরতির পর ভালোবাসার বাংলাদেশ
the, the original guru guru is back সবাইকে নতুন আরেকটি ঘন্টা এবং নতুন একটি সময়ে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ঢাকা এফ নাইনটি পয়েন্ট ফোরের সপ্তাহের সবচেয়ে বড় ভালোবাসার যে আয়োজন সে আয়োজনে ভালোবাসার বাংলাদেশে পূর্ণতার সাথে আছি গুরু আছেন এবং অতিথির গল্প তো শুনছিল আমি চলে যাব গুরুর কাছে আমি সরাসরি চলে যাব আমাদের অতিথি জুবাইলের কাছে কারণ বাড়তি করে কথা বলার মতো আজকে সময় আমাদের হাতে নেই তাই মূল্যবান সময়টি আমরা নষ্ট না করি জুবাইল তারপর কী হলো জি গুরু যেটা বলছিলাম তো ফোন নাম্বারটা আমি স্টুপিড নাম সেভ করে রেখে দিই এরপরে আসলে অনেক দিন কেটে যায় ওটা নিয়ে আমি অত একটা ভাবিও না যেটা বলছিলাম দৈনন্দিন সময়গুলো আরও ভালো কাটতো কিন্তু তখন বাসায় যাওয়ার সময়টা আরও বেশি খারাপ লাগতো তখন তো একটা বন্ধু মাধ্যমের পরিবেশে থাকতাম কিন্তু বাসায় গেলে তখন আর বন্দিপুরা বন্দিপুরা বন্দি না ফ্রি কিন্তু ওইটা আসলে বন্দির চেয়েও খারাপ বন্দি চেয়েও খারাপ আসলে তো আসলে তখন ভাবলাম যে এই স্টুপিডটা কে ছিল আসলে কাজ নাই তো অলস মস্তিষ্ক কারখানা যেটা বললেন গুরু তো আরেকটা কথা বলা যায় যে আসলে বললাম যেটা বিভিন্ন বাজে অভ্যাস তার মধ্যে এই যে ফোন টোন দেওয়া এটা আমাদের হোস্টেলে জানেনি হরু যে হল লাইফে যেটা হয় যে আসলে এটা আমি এটাকে বাজে বলবো না কারণ প্রত্যেকটা বয়সের যে তোর কাছে নির্দিষ্ট বিষয় থাকে এই যে মেয়েদের নাম্বার আসে কিনা দেয় আমি কমন ইস্যু এইসব আর কি তো ওই সূত্রে ওরকম একটা এটা হচ্ছে একটা মেয়ের নাম্বার তো দেখি ফোন টোন দেই তো ফোন দিলাম তো আসলে দেখলাম যে না ওই দিন যার সাথে যেরকম কথা হয়েছিল এটা সে না আচ্ছা আচ্ছা তো আমি বললাম যে আপনি তো ফোন দিয়েছিলেন না খুব তো স্টুপিডিটি করলেন তো আজকে কি দেখতেছি না ওই মেয়েটা সে এই মেয়েটা না আচ্ছা আমি তো ছাড়ছি না আর আমার টার্গেট তো কথা লেন্দি করা তো না কেন সেটা তো কার নাম্বার ছিল আপনি নাম্বারটা কি চুরি করলেন না কি করলেন মানে কথা বাড়ানো যায় যেভাবে আর কি টাইম পাস করা টাইম পাস করা একটু লেন্দি করি আর এটা শিউর ছিলাম যে না এটা সেই মেয়ে না আর একটা কথা যেটা বলা যায় যে ভয়েসটা ছিল অসাধারণ মানে সেকেন্ড টাইম আচ্ছা আচ্ছা আমি তো ভয়েসটা শুনে কি ব্যাপার এটা তো সেই মেয়ে না কারণ ওই মেয়েটার ওই স্টুপিড লেখে রাখছি ভয়েসটাও ছিল স্টুপিডের মতো কর্কশ আর এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন মানে মনে রাখার মতো যে এটা কণ্ঠটা তো একটু অন্যরকম লাগছে বেশ ভালো লাগছে ওইভাবে কথা আগাই যে আপনি কেন কিভাবে সেও ওই প্যাচে পড়ে গেছে মানে সেও ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করতেছে যে না এটা এইভাবে হয়েছে এটা কেন আমি সে বলতে চাচ্ছিল যেটা বা যেটা রিয়েল ঘটনা যে এটা তারই নাম্বার তার কাছে এক ফ্রেন্ড বা বান্ধবী এসছিল সে তার আর এক ফ্রেন্ডকে কল করতে গেছে কল করতে গেছে নাম্বারটা নিয়ে আমার কাছাকাছি ছিল তো বলে আমার কাছে আসছে তো আচ্ছা ঠিক আছে ওইভাবে করে একদিন কথা হলো তো বললাম যেটা টাইম পাস করে অনেক কথা বলে ফেললাম তো যেহেতু ছুটি পরের দিন আবার ফোন দিলাম তো এইভাবে করে দুই একদিন এদিক সেদিকে আজে বাজে কথা টথা বলে একটু কথা বলার অভ্যাস যদিও সে কথা লেন্দি করতে চাইতো না তো বললাম যে আমার এইরকম লাইফ স্টাইল কীভাবে কি করেন কোথায় থাকেন বাসায় কে আসে বাসায় কে আসে যে গল্প বললাম যেরকম হিস্ট্রি ওরকম তাকেও বললাম আচ্ছা তার কাছে একটু ব্যাপারটা একটু ছুঁয়ে গেল বা একটু বেদনাদায়ক বেদনাদায়ক লাগলো আচ্ছা এই অবস্থা তাহলে এরকম অবস্থা হ্যাঁ এরকম অবস্থা তাহলে তো আপনার তো আমার ফ্রেন্ড হয়ে আমার সাথে থাকতে পারেন আমার কিছুটা ভাল লাগবে আপনার কথা শুনতে খুবই ভাল লাগে বাসায় তো আমার সময় কাটেই না তো সে ওইটাতে একটু গলে গেল সত্যি কথা যাই না সে এটা মানবে কি না আমার কথা তো ডেফিনেটলি সে শুনছে তো এভাবে করে কথার পিছনে কথা এভাবে করে আগাচ্ছে আবার আমি এভাবে করে হলে চলে যাই আবার একটু ডিস্টেন্স বেড়ে যায় কথা ওইভাবে বলা হয়নি ওটা আসলে ফ্রেন্ডশিপ ভালোবাসা কিছুতেই টার্ন নেয় নাই জাস্ট কিছুদিন কথা বলা হয় মানে একটা গ্যাপ ছিল বিরতিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখা আর একটা কথা যে তার ওই সময় সে ছিল ইন্টার পরীক্ষা দিয়েছে রেজাল্ট আউট হয়নি এরকম থাকতো সে সে থাকতো রাজবাড়ি আচ্ছা বুঝতে পেরেছে সে ওখানে ইন্টার পরীক্ষা দিয়েছে তারও একটা গ্যাপ ছিল আচ্ছা তো যাই হোক তো আমি ঢাকা চলে আসছি সরি চিটাগাং চলে আসছি ঢাকার থেকে তা আবার ব্যস্ত হয়ে গেছি তো এইভাবে করে আবার মাঝে মাঝে একদিন ফোন দিই কথাবার্তা এগুলো থাকে তারপরে একটা বলি যে ঠিক আছে আমরা তো না হয় এখন ফ্রেন্ড তো ফ্রেন্ড হয়েছে যেহেতু এখন তো একটু দেখতে চাইতেই পারে কীভাবে দেখতে পারি ফেসবুক আসে ফেসবুক একটা অ্যাপ তখন যেটা বলছিলাম যে দুই হাজার দশ সালে অতটা মানে দুই হাজার দশে আমার মনে আছে আমার নিজের অ্যাকাউন্ট ছিল কিন্তু তখন কোনো গুরুত্বই দিইনি ওই অ্যাকাউন্টে কোথায় হারিয়ে গেছে ওই অ্যাকাউন্টে তখন মেসেঞ্জার অপশন বা কিছু কিছুই ছিল না কিছুই ছিল না মানে তখন ফেসবুক কেবল মানে একটু একটু করে নাম আসছে নাম আসছে একটা অ্যাকাউন্ট আছে এখানে মোটামুটি মানুষজনের বন্ধু বাঁধানো যায় বন্ধু বাঁধানো যায় আর দেখা গেছে অনেকে ইউজ করলো ছবি শেয়ারিং মেসেজ করলো ওইরকম অপশন ছিল না বাট আমার মোটামুটি ছিল তো বলতেছিলাম আমার তো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এই এই তুমি এইভাবে করে আমাকে দেখতে পারো ওখানে তোমার ছবিটা এইভাব
ওই বুদ্ধি বের করে দিলাম যে ঠিক আছে আমি তো এইখানে চিটাং এই জায়গায় আছি এই চুয়েটের অ্যাড্রেস খুবই ইজি এখানে তুমি একটা কাজ করো মেমোরি কার্ডের ছবি দিয়ে একটা কুরিয়ার করে দাও আচ্ছা মেমোরি কার্ড এটা তো পারবা তোমার তো মেমোরি সাপোর্ট করে এরকম ফোন আছে হ্যাঁ এটা ভাইয়ার ফোনে আছে ঠিক আছে করো তো সে ওটা করে দিল মেমোরিতে ছবি কিছু দিয়ে ছোট্ট একটা চিরকুটের মতো করে দিয়ে আমার চুরির ঠিকানা পাঠিয়ে দিল মেমোরি পাঠিয়ে দিল মেমোরি কার্ড পাঠিয়ে তো হ্যাঁ মেমোরি কার্ড পাঠিয়ে দিল সে হয়তো সরল মনেই দিয়েছে আর বললাম একটু কথাবার্তায় ফ্রেন্ডশিপের মতো হয়ে গেছে আর তার মনে একটু টাচ তো লাগছে ব্যাপারটা যে আমি আসলে আমি অতটা কষ্টও ছিলাম না চুয়েটে বেশ ফুর্তিতেই ছিলাম তার সাথে কথা বলতেছিলাম তো যাই হোক তো এভাবে করে তার ছবি দেখলাম ছবি দেখে আর একটা টাচই জিনিস আমার আমার মধ্যে কাজ করে সেটা হচ্ছে তার চুল ছিল অসাধারণ আচ্ছা অসাধারণ জাস্ট একটা এক্সাম্পল বলবো সে চুলের জন্য একটা অনলাইন প্রোগ্রামেও চান্স পেয়েছিল টিভিতে বা কেশবতী কন্যা এরকম একটা তো এই আর কি মানে মানে খুবই অন্যরকম মানে মানে একটু এক্সট্রা লম্বা চুল এক্সট্রা ঘন চুল যেটা বলে আর কি মেয়েরা ভালো বুঝবে তো দেখার মতো যে কোনো মেয়ে বা যে কোনো প্রোগ্রামে গেলে এখনো সবাই দেখি কীরকম তাকিয়ে থাকে দেখি একটু খুলে দেখি ধরে দেখি এরকম আর কি ব্যাপারটা তো তার ছবিতে সে যে খুব সুন্দর এমন না তার একটা জিনিস ছিল যে ভয়েসটা অসাধারণ কথা বলতে ভালো লাগতো আর ছবিতে যেটা পেলাম তো চুলটাও অসাধারণ আর গুরু আপনি দেখছেনি আমি একটু শর্ট কিন্তু ঠিক আছে হ্যাঁ মানে হ্যাঁ তো তাকে বলতাম যে তোমার ছবিতে দেখে আমাকে মনে হচ্ছে লম্বা তো আসলে তো এরকম ফ্রেন্ডশিপ হতে গেলে ছেলে মেয়ে যদি ঘুরতেও যাই তাহলে তো মানুষজন এটা ভালোভাবে দেখবে না তো তোমার সাথে তো আমি দেখা করা দরকার প্র্যাকটিক্যালি মিলিয়ে দেখতে হবে যে তুমি তুমি লম্বা না মিলো তুমি লম্বা না মিলো যদি তুমি লম্বাও তাহলে শেষ আর ঘোরাটোরা যাবে না বা সব কিছু শেষ সো লেট মিট তো তার আবার ওই ইন্টার শেষ সেও ঢাকায় আসছে কলেজে সরি ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য তো এরপরে ছুটিতে আমি যাই সেও তখন ঢাকায় ভর্তি তার ভাইয়ের কাছে আসছে ভাইয়ের কাছে আসছে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ভর্তি হয়েছে তো ওই সুযোগ যে দেখাতো আগে থেকে আস্তে আস্তে কথাবার্তা ওইটাকে আমি আর একটু জোর দিতে দিতে ছুটি পর্যন্ত আগায় নিয়ে যে দেখা করতেই হবে এবার তো যাই হোক এভাবে করে ফার্স্ট দেখা হয় আর তো ফার্স্ট দেখা হয় আর ইন দ্য মিন টাইম ওর ভাই ছিল খুবই যেটা স্বাভাবিক ভাইরা হয় যে বোন গ্রামের থেকে মফসল থেকে আসছে তাকে বেশি করানো যায় একটু করানো যায় ভার্সিটি নিয়ে যাবে নিয়ে আসবে তো এনি হাও কি সে কিছু একটা সন্দেহ করছে আর যে বলছিলাম মেমোরি কার্ডে সে ছবি পাঠিয়েছিল ভাইয়ের মোবাইল থেকে ওইখানে সে একটা কিছু মিস করছে বা মেমোরি কার্ড কিছু একটা হয়েছে কিছু একটা হয়েছে অনেকগুলো ছবির ফোল্ডার টোল্ডার করছে সে ভাই একটু সন্দেহ করছে যে ছবিগুলো কোথায় কি করছিস তুই আর ঢাকায় আসার পরে সে যে আমার সাথে মিট করছে একবার মিথ্যা কথাটা তো বলে ভার্সিটির কথা বলে মিট করছে ওটা তো আর একটু সন্দেহ করছে আচ্ছা মানে সন্দেহটা একটু ঘনীভূত হইল তো আমি বেশ লম্বা আর একটা ছুটি সম্ভবত কোরবানি ঈদ বা এরকম কিছু একটা হবে বা ভার্সিটির ভ্যাকেন্ট মনে যেদিন দেখা হলো সেদিন কি প্রমাণিত হলো কে কার থেকে লম্বা না সেটা গুরু ঠিক আছে না হলে তেল দূরে আসতো না আসলে মানে তুমি যেটা ভয় পাচ্ছিলে সেটা না আসলে সেটা না বাট মোটামুটি কাছাকাছি আর কি আজকে খেলার মতো আর কি হয়ে যাচ্ছে মানে উনিশ বিশ বলা যাবে না 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 সাড়ে উনিশ বিশ বলা যায় আচ্ছা ঠিক আছে পয়েন্ট ফাইভের জন্য আমি জিতে গেছি আর কি চলে আর কি তো যাই হোক ফার্স্ট দেখা হলো তো এটা ছিল আসলে দুই হাজার এগারো সালের শেষের দিকে মোটামুটি সম্পর্কটা একটু ঘনীভূত হলো দেখা হলো তো দেখা হয়ে মোটামুটি বেশ অনেক দূরে এগিয়ে গেলাম তো আমার ভার্সিটির পড়ালেখাও শেষের দিকে এগারো সালের শেষের দিকে তো মূল ঘটনাগুলো এখান থেকেই শুরু তারপরে দ্বিতীয়বার এভাবে করে আবার দেখা হয় আমাদের একটা ভ্যাকেন্ট হয়েছিল সম্ভবত যার কারণে আমি লম্বা অনেক দিন ঢাকায় ছিলাম তো তখন আরেকবার দেখা করি সে তার কলেজের ফ্রেন্ডদের সাথে বাণিজ্য মেলায় যায় তো সেখানে দেখা করি সেকেন্ড টাইম দেখা আমি সেকেন্ড টাইম ফার্স্ট টাইম এভাবে বলতেছি কারণ হচ্ছে আমাদের বিয়ের আগে জাস্ট চারবার দেখা হয়েছে এই যে দেখা এই দেখাগুলোর ভিতরে আসলে কি কাজ করতে এমনি মজা করছো কথা বলছো ভালো লাগছে সেটা না সেটাই ভালো লাগার থেকে অন্য কিছু আসলে ফিল করছে সেকেন্ড টাইমে পর্যন্ত এটাই মানে আচ্ছা ঘনীভূত হয়ে যায় তো সে তখন আমাকে বলে যা হয়েছে হয়েছে কথা টথা এত বলা যাবে না দেখা তো করাই যাবে না তো এ নিয়ে এভাবে করতে করতে ভ্যালেন্টাইন ডে চলে আসলো ফেব্রুয়ারি চলে আসলো তো তখন ওইটা আমি বললাম এখন দেখা করতেই হবে এটা এক স্পেশাল দিন আমি চিটং থেকে একদিনের জন্য ঢাকা আসবো দেখা করতেই হবে তো সে নিহাও খুব রিক্স টিক্স নিয়ে ম্যানেজ করে তো ম্যানেজ করার কারণে ওই দিন পুরোপুরি সে ধরা খেয়ে যায় তো ধরা খেয়ে যায় মানে ধরা খেয়ে যায় বলতে আ
शेषा मूल घटना शुरू हो जाए मानी शेषाउंड <coughs> मूल चिंता कत दिन कत दिन लगे शेष होते तो पढ़ालेखा लग मिलते फ्रेंडलि प्रेम भलोबासार गल्प बंधुतर कथा फ्रेंड दर कथा शेयर चिंता ही करी जैक बाबा शेयर कर लो बात पत्ता दिल ना कारण तर बुजेसिव हो जाए पसंद कर चलो कथा घूरी फेले दूरे फेले मैं खूब मैं खूब खराब अवस्था जैसे अवैध कथा 
তুমি তো কথা বলছই তুমি আমার সাথে আবার কথা বলবা আমার সাথে তো দেখি আমরা কি করা যায় আর কিছু ঘটনাগুলো একটু পিছনে আমি স্কিপ করে গেছি হয়তো ভুলে গেলাম যেটা হয় ইন দ্য মিন টাইম বাবা তো তার সাথে পজিটিভ অ্যাটিটিউড করছে বাট আমাকে আবার বলে যে আমার বাবা আরেকটা মেয়ে লাস্ট আমাকে দেখার রিকোয়েস্ট করে এর এর মধ্যে দুই তিনটা মেয়ে দেখা শেষ এ নিয়ে ওগুলো ম্যাচ করছে না যে আমার অফিসের চিফ ইঞ্জিনিয়ার আমার বাবা গভর্নমেন্ট জব করতেন আচ্ছা চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মেয়ে আছে ওর সাথে বিয়ে দিব এই আছে সেই আছে বাড়ি আছে ঘর আছে তো বললাম ঠিক আছে তুমি তো ওর সাথে কথা বলতেছো তো ঠিক আছে ওটাও কথা বলতেছি ওটাও দেখতেছি কিন্তু এটাও তুমি আমার রিকোয়েস্ট এটাও একটু দেখো ইন দ্য মিন টাইম সেই চিফ ইঞ্জিনিয়ার আমার কার সাথে দেখা করে আমি যদিও পড়া লাগে শেষ হয়নি আমি একটা জব শুরু করি যে অ্যাপিয়ার হিসেবে জব শুরু করি সে আমার অফিসে আসে তো বলে বাবা তোমার বাবা তো অস্থির হয়ে যাচ্ছে বিয়ে দেওয়ার জন্য বাট আমি কিছু জিনিস ক্লিয়ার করতে চাই আমি বললাম অস্থিরতা তো কিছু না আমি তো অস্থির না বলে তোমার বাবা তো খুব তারা দিচ্ছে তবে আমি কিছু জিনিস ক্লিয়ার করতে চাই যে আমার মেয়ে তো একটু হিয়ারিং প্রবলেম আছে মানে কানে শুনতে সমস্যা সে হিয়ারিং এইড ইউজ করে মানে কিটের মাধ্যমে শুনতে পারে আর আরেকটা কথা তার একবার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু এটা সে লাস্টিং করে নাই খুব অল্প দিনে একটা বিয়ে হয়েছিল আচ্ছা আমি তো এটা শুনে আকাশ থেকে পড়ি হট ইজ দিস যে বিয়ে হয়েছিল সে মেয়ের সাথে আমার বাবা বিয়ে ঠিক করতেছে তো চিফ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে তো কি হয়েছে আমি তো গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার হতে হতে তো আমি কেন ডিভোর্সি কানে শুনে না এরকম মেয়েকে বিয়ে করবো চিফ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে তো কি হয়েছে তো আমি তো ওই দিন যাই খুব রিয়াক্ট করি আর ইন দ্য মিন টাইম যেহেতু আমার পড়া লাগে শেষের দিকে ভার্সিটি তিন মাস পরে যেতে হবে কিন্তু হলে থাকার মতো অবস্থা নাই তো আমি বাসায় চলে আসছি বাসায় থাকার মতো অবস্থা নাই আচ্ছা মানে ভালো লাগতেছে না বলো না ভার্সিটি যে আরেকটা ফ্লেভার পাইছি তো তখন আমি কিছুদিনের জন্য ফুপুর বাসায় উঠি আচ্ছা বাবা ওটা অ্যালাও করে ঠিক আছে থাক সব মার সাথে মিলতেছে না দেখাশোনা করে না খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো পাচ্ছে না তার বোন মানে আমার ফুপুর বাসায় থাকলাম আমার ফুপাতো বাইকে একটু পড়ালেখাও দেখাচ্ছি জবের লোকেশনটাও কাছাকাছি হয় সব মিলিয়ে ঠিক আছে তো আমি বাসায় যাই ফুপুর কাছে রিয়াক্ট করি যে এই যে একটা আমি একে পছন্দ করি তো তার কথা আমার বাবাকে বলছি সেও ইনিশিয়ালি তার মানে গার্জিয়ানের সাথে কথা বলছে বাট এখন সে চিফ ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে আসছে যার আগে বিয়ে হয়েছে কানে শোনে না এই 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 এটা কীভাবে সম্ভব তো আমার মানে একদম বাজে অবস্থা আমি রায় গেটে গিয়ে অবস্থা খারাপ তো তারা আমাকে বোঝায় আমার দাদি ছিল ফুফু ছিল ঠিক আছে বাবা তুমি তোমার ওই রানুকেই মানে আমার ভালোবাসার যে মানুষ আমার বর্তমান স্ত্রী নাম রানু তো ওকে বিয়ে করো আমরা তোমার সাথে আসছি এটা আমরা দেখব তো ওই ডিভোর্সি মেয়েকে তোমার বিয়ে করতে হবে না আমার দাদি মানে আমার বাবার মা আমাকে বোঝায় তো ওই আমার মনে একটা আশ্বস্ত আছে আমার দাদি দাদি মানে তোমার বাবার মা উনি একজন গুরুজন এটা কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির কথা মানে একুশে ফেব্রুয়ারি আগের ঘটনাগুলো একুশে ফেব্রুয়ারিতে ওর ভাইয়ের কাছে আমরা ধরা খেয়ে যাই ও বাসায় যায় ওর বাসায় যাওয়ার পর ওর ভাই খুব রাগারাগি করে মারধর পর্যায়ে চলে যায় এবং ওই দিন রাতের বাসেই রাজবাড়ি নিয়ে যায় मुरब्बीरा बसि আমি জানি যে একটা মেয়ের ফ্যামিলির সাথে এরকম কথা বলছে আর আফটার অল সে আমার ভালোবাসার মানুষ তার সম্মান তার বাবার সম্মান আমারও সম্মান আমার বাবারটাও আমার সম্মান অবশ্যই বাট সেটাও আমার সম্মান তার বাবার সাথে কথা বলছে এদিক দিয়ে আমার দাদিও আমাকে আশ্বস্ত করছে ঘটনা কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারিতে আটকে আছে তো একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে আমি এই যাই বাসায় রাতে একটা এস এম এস আসে যে আমার ভাই আমাকে মারধর করছে এই অবস্থা আমার খুব খারাপ অবস্থা আমাকে আজকে রাতেই মোবাইল কেড়ে নিয়েছে সকাল পর্যন্ত আমি বাঁচব কি না কী হবে না হবে আমি জানি না আমি তাকে একটা রিপ্লাই করি তুমি খুব প্রবলেম হইলে তোমাকে তো আমি কথা দিয়েছি বিয়ে করব প্রবলেম হইলে আমার কাছে ঢাকা চলে আসে যা হওয়ার হবে তো এইভাবে করে চলে যাই বাইশে ফেব্রুয়ারি যথারীতে অফিস খুলে আমি অফিসে যাচ্ছি অফিসে কাছাকাছি যাওয়ার পর ফোন আসে যে এ অবস্থা আমার বাসায় তো খুব খারাপ অবস্থা বলছে যে এই ছেলের সাথে আর কোনো দিন যোগাযোগ করা হবে না ঢাকায় তোমার পড়তে দেওয়া হবে না যদি এই ছেলে ভালোই থাকে ওর বাবার সাথে কথা হয়েছে আরেকটা কথা গুরু যে ওর বাবা মা ওরা ভাই ওর ভাই ঢাকায় থাকতো বা এখনও ঢাকায় আসছে রাসেল ভাইয়া তো উনি একটু হয়তো বা আপগ্রেডেড বাট ওনার বাবা মা খুবই সহজ সরল মনের মানুষ অনেকেই বলে রাজবাড়ি কুষ্টিয়ার মানুষ সহজ সরল তো আমার কাছে এত সহজ সরল মানুষ আমি এখনও পাইনি একদিক দিয়ে আমি ভালোবাসা পাইনি বলবো আরেক দিক দিয়ে পেয়েছি এক বাবা মা পাইনি আরেক বাবা মা পেয়েছি তো থ্যাংকস টু গড তো যাই হোক তো ওর বাবাও সরল মনে 
ওকে হয়তো বা বলছে যে ঠিক আছে সেলে যদি সত্যি ভালোবাসে সত্যি যদি সেটা তোকে নিতে আসতো কিংবা তোকে গ্রহণ করতে বলছে গ্রহণ করতে আসতো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে সে তো তার ভালো একটা ক্যারিয়ার আছে পড়ালেখা করে শেষের দিকে চাকরিও করে তো তাকে ডাকো দেখি কি বলে তো ও সকালবেলায় এইভাবে এই ওর বাবার সাথে কথা বলে ঠিক আছে তাহলে ওর সাথে আমাকে কথা বলতে দাও মোবাইলটা নিয়ে বাবার মোবাইল দিয়ে নিয়ে কথা বলে আমি ওর বাবার সাথে কথা বলি অনেকক্ষণ কথা বলি তো ঠিক আছে বলি তাহলে ওর বাবা কথায় কথায় বলে ফেলে তাহলে তো ওকে তো আমরা অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিব নাহলে কিছু একটা করব এইভাবে তো রাখা যাবে না পড়ালেখা ওই স্টক করে রাখা যাবে না আর তুমি কি ওকে বিয়ে করতে পারবে কি না আমার মেয়ে তো দেখতে ভালো না আমাদের গ্রামে তো বিদ্যুৎ নাই এগুলো আমার মাথায় আমি আসলে বুঝি নাই সত্যি গুরু যে বিদ্যুৎ নাই এটা আমি আসলে শুনেই হয়তো শুনি নাই বিদ্যুৎ নাই এটা কীভাবে সম্ভব যাই হোক তো আমার মাথা হয়তো কিছু কাজ করছিল না তো আমি বুঝতেছিলাম যে কিছু একটা ঘটতেছে ওদের বাসায় ওকে সেভ করার মতো আমি আছি তো আমাকে ওর বাবার সাথে কথা বলি ওর বাবা হয়তো আমার কথায় প্লিসড হয় আর ওর বাবার মাথায় তো আছে যে আমার বাবার সাথে কথা হয়েছে ইন দ্য মিন টাইম তারা তার বাবা লোক পাঠায় আমার বাসাও লোক পাঠাইছে অন্য পরিচয় যে কেমন কি বাসা টাসা ঠিক দেখার জন্য যা বলছে যা পড়তেছে ঠিকঠাক আছে ঠিকঠাক আছে কিনা মানে ভেরিফাই কাইন্ড অফ দেখে না ঠিকঠাক তো ওর বাবারও একটু পজিটিভ ছিল যে না ঠিক আছে ছেলের বাবার সাথে তোমার কথা হয়েছে এখন যদি ফোন টোন ধরতেছে না কোনো প্রবলেম কিন্তু আমার বাবা কি সেটা তো আমি জানি ওইদিক দিয়ে তো সে চিপ ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে আসে তো ও বলে ঠিক আছে তুমি আজকেই আসো আমি বাবার কাছে বলবো তুমি যে আমাকে ভালোবাসো আজকেই আসো আজকে বিয়ে করবা পারবা তুমি আসতে তুমি তো আমাকে বলছিলা চলে আসতে আমি চলে আসবো নাকি তুমি চলে আসবা তাই আমি ভাবলাম ও চলে আসবে ঢাকায় আমি তো নিজেই থাকতে পারি না ওকে নিয়ে আমি কি করব। বেটার আমি যাই ওর বাবা মার সাথে কথা বলে তোমার হইলো না তারা একটু সাপোর্টিভ হবে তো আমি কিছু ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে অফিসে বলি জরুরি প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে যাচ্ছি কিছু ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করে চলে যাই রনা আচ্ছা আমার মাথায় মনে হচ্ছিল কিছু একটা হয়ে যাবে আমি পাঞ্জাবি ব্যাগের ভিতরে ভরে নিয়ে আচ্ছা প্রিপারেশন মোটামুটি একটা পাঞ্জাবি ব্যাগের ভিতরে নিয়ে নিছি যদি কোনো কিছু হয়ে যায় পাঞ্জাবি পরে হলো শার্ট খুলে তো যাই হোক ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যায় তো রাত হয়ে যাওয়ার পরে ফ্রেন্ডদের পরিচয় করাই এখানে আমার একটা কাজিন ছিল ফ্রেন্ডের মাঝে তো ওর বাবার সাথে পরিচয় করাই দিয়ে ওর বাবা আলাদাভাবে আমার কাছে নেয় তো ওইভাবে যা বলার বাবারা যা বলার দেখো বাবা আমার বড় মেয়ে আমার এগুলাই তো বলে আর কি তো এগুলো বলার পরে তো বলি আমি ওইভাবে রিপ্লাই করি তার বাবা এনে হবে আমার উপর খুব প্লিসড হয় যে না ঠিক আছে ছেলের কথাবার্তা কাজে মিল আছে তো এখন তার তার মোটামুটি সবাই রেডি দেখলাম যে মোটামুটি একটা আয়োজন রান্না বান্না থেকে শুরু করে মামা চাচা ফুফু সবাই রেডি মানে গাতে গুষ্টি সব সব রেডি আচ্ছা তো যেহেতু সব রেডি আমিও চলে আসছি দাদিকে বলছি যে দাদি রানুর কাছে যাচ্ছি রানুর বাড়িতে যাচ্ছি আচ্ছা বিয়ে করতে যাচ্ছি সেটা আমি নিজেই জানি না দাদি জানে যে তুমি যাচ্ছ রাজ বাড়িতে আচ্ছা এক্ষেত্রে ছোট্ট আর একটি বিরতি আমাদের নিতে হবে না চাইলে আমার মন চাচ্ছে না বিরতি নিতে কিন্তু তারপর নিতে হবে এটি আমাদের নিয়ম ছোট্ট একটি বিরতির পর আমরা ফিরে এসে ভালোবাসার এই দুর্দান্ত সুন্দর গল্পটি আমরা শুনব ভালোবাসার বাংলাদেশ কোনো কথা বলাটা আসলে এই মুহূর্তে ঠিক না কারণ আমরা গল্পের যেই মোড়ে এসে বিরতিটা নিয়েছে এখানে বাড়তি কোনো কথা বলে শ্রোতারা আমাদেরকে পেটাবে আমরা এখন সরাসরি গল্পে ফিরে যাই জুবাইর কি হতে যাচ্ছে শুনি তারপর হ্যাঁ যেটা হচ্ছিল দিনটা ছিল বাইশে ফেব্রুয়ারি তো আরেকটা কথা বলতে পারি যে আমাদের যখন কথাবার্তা হচ্ছিল তো আমি তো জানি না মনে কি ছিল বাট বলতো হ্যাঁ হ্যাঁ বিয়েতে করবোই বিয়েতে করবোই তো লেটস ওটা ছিল দুই হাজার সাল চলো তাহলে আমরা স্পেশাল একটা ডেতে বিয়ে করি দুই হাজার না 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 গুরু উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি ও আচ্ছা লিপিয়ার ছিল লিপিয়ার ছিল লিপিয়ারের বছর লিপিয়ারের মাস আচ্ছা আচ্ছা বাট ওই পর্যন্ত আর তো যাওয়া হলো না বাইশে ফেব্রুয়ারিতে কাহিনী শুরু আমরা সন্ধ্যায় গিয়ে রাজবাড়ি তে পৌঁছালাম আমি প্লাস আমার দুই ফ্রেন্ড প্লাস ওয়ান একজন কাজিন টোটাল চারজন তো ওই যে মাথায় একটু প্লান ছিল পাঞ্জাবি ব্যাগে ছিল দুইজন সাক্ষী ছিল একজন ফ্রেন্ড একজন রিলেটিভ তো যাই হোক তো অনেক বাগ বিতণটা কথাবার্তা হয় তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে ইন্টারনালি এক পক্ষ বলছে যে বিয়ে দেওয়া যায় আর এক পক্ষ বলছে না এটা কিভাবে সম্ভব ছেলের কোনো গার্জেন নেই কিছু নাই তো যেটা দেখছিলাম যে ওর বাবা ওকে খুব সাপোর্ট করতো ওকে খুব বিশ্বাস করতো আর আমার সাথে কথা বলে ওর বাবা কোনো কারণে কনফিডেন্স পাইছে বা 
ওর বাবা ছিল না আব্বি কারেন্ট ছিল আসলে না কারেন্ট ছিল না আচ্ছা কারেন্ট ছিল না এটা আসলে তখন আমি বুঝি নাই 22 তারিখ ওই অনেক ঝামেলার মধ্যে কারণ কারেন্ট একটা ছিল যে সোলারের সোলার সোলারের লাইট জ্বলছিল তো এটা তো আমি এত এনকোয়ারি করি না যে সোলার না কারেন্ট না কি লাইট জ্বলছিল আলো জ্বলছে তার মানে ফ্যান ছিল না আচ্ছা আমি অত ফ্যান ছিল না বলে টেবিল ফ্যান টেন ছিল সোলার পাওয়ার তো যাই হোক ওইটা আমি বাইশ তারিখেও খেয়াল করি না আমরা পৌঁছাইছি সন্ধ্যায় তো যাই হোক তো তাদের অ্যাটিচিউড আমার কাছে খুব ভালো লাগে কথাবার্তা হচ্ছে তো এই একটা পর্যায়ে যারা বিয়ে দিতে চাচ্ছে তারাই জয়ী হয় আচ্ছা তারা আমার ন্যাশনাল আইডি দেখে অফিসের ভিজিটিং কার্ড দেখে নেটে কেউ সার্চ মারতেছে এইসব এইসব যত যা করা যায় একজন আমার বলে হ্যাঁ তোমার বাবাকে কল দেই আমি বলছি না বাবাকে কল দেওয়া যাবে না বাবাকে কল দিলে আমি চলে যাবো কারণ আমি জানি আমার বাবা কল দিলে কি হবে না হবে বাবার আমি যে কোনো কারণে প্রথম থেকে বাবাকে আমি ফেস করতেই চাই না স্কুলের রেজাল্ট হোক ভার্সিটির রেজাল্ট হোক এলাকার কোনো বিচার সালিশ হোক বা প্রেম হোক বিয়ে হোক যা হোক আমি দাদির কাছ থেকে বলে আসছি এখন এই এখন আপনারা দিলে দেন নাহলে না দেন তো যাই হোক তো শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয়ে যায় রাত আটটায় আচ্ছা আমার বন্ধুরা আমার চাচাতো ভাই তারা দশটা এগারোটার দিকে ঢাকার উদ্দেশ্যে চলে আসে আর আমি আমার পাঞ্জাবি রিটিলাইজ করলাম আমি থেকে গেলাম শুধু তুমি আমি শুধু থেকে গেলাম বিয়ে করলাম বর হয়ে গেছি তো এখন আচ্ছা আটটায় বিয়ে হলো রাত আটটায় দশটায় বন্ধু বান্ধব কাজিনরা চলে আসে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম আমি জামাই হয়ে থেকে গেলাম আচ্ছা মানে সকালবেলায় যাচ্ছিলাম অফিস হয়ে আর রাত দশটায় হয়ে গেলাম জামাই জামাই তো যাই হোক ওদের হালকা পাতলা প্রিপারেশন ছিল ওইভাবে শর্টকাটে জামাইয়ের টোপর তারপরে বাসর ঘর শর্টকাটে যা করা যায় ওইভাবে করে হয়ে যায় পরের দিন যথারীতি ওই দিনটা ছিল বুধবার আর একটা মজার বিষয় যে আমার বার্থডে বুধবার ওর বার্থডেও বুধবার আমাদের বিয়ে হয় বুধবার আমাদের যাই হোক আস্তে আস্তে বলি তো যাই হোক তো বিয়েটা হয়ে যায় পরের দিন উঠি ওই যেটা গুরু আপনি বলছিলেন যে কারেন্ট ছিল কিনা পরের দিন আমি টের পাই যে কারেন্ট নাই বলতে হ্যাঁ আমার আব্বা তো বলছিলো কারেন্ট নাই আমি কখন এরকম কি যেন একটা বলছিল কারেন্ট নাই আমি বুঝি নাই তোমার আব্বা বলছিল আমার মেয়ে তো কানা খোরা কারেন্ট নাই আমি বলছি কানা খোরা তো শয়তানি করে বলছে আসলে তো কানা খোরা না কারেন্টও নাই এটা মনে হয় আমাকে ভেরিফাই বা যাচাই করার জন্য বলছে আসলেই কারেন্ট নাই এটা কি হয়ে সম্ভব দুই হাজার বারো সালে কারেন্ট নাই হাউ ইট পসিবল তো যাই হোক আর খুশির খবর যে এখন কারেন্ট আছে এখন তো অনেক পরিবার হ্যাঁ শতভাগ বিদ্যুতায়ন হচ্ছে যাই হোক তো পরের দিন হয় পরের দিন হয় আমার মাথায় দুনিয়ার চিন্তা ভাবনা ভর করে বসে আমার বন্ধু বান্ধব অনেককে ফোন দেই কিছু মানে বান্ধবীও আছে তাদেরকেও ফোন দেই তুই কোথায় আমি তো রাজবাড়ি কেন গেছিস বিয়ে করতে আসছি বিয়ে কিসের বিয়ে গতকালকে বিয়ে করলাম ওই ফান যেরকম করতাম ওরকম বলতিস ওটা ফাইজলামি করিস তুই এরে ওরে জিজ্ঞেস করো ওরা বিয়ের সাক্ষী ছিল তা আসলে বিয়েটা ওইভাবে নাটক কীভাবে হয়ে যায় তো পরের দিন আমি থাকি বৃহস্পতিবার থাকি শনিবার অফিস করব শুক্রবার ব্যাক করে যাই তো ব্যাক করে যাওয়ার পরে ইন দ্য মিন টাইম খবরটা সরে যায় আর কি ঢাকায় আচ্ছা ঢাকায় সরে যায় আমি তো যাই আবার ফুপুর বাসায় উঠি নিজের বাসাতে থাকি না তো ফুপুর বাসায় থাকার কারণে ফুপুর কাছে যায় বলি যে অবস্থা বিয়ে তো হয়ে গেছে তো দাদি বলে ঠিক আছে যা করছো ভাই গরম মাথায় করে ফেলছো এটা আস্তে আস্তে তোমার বাবাকে এখন বলা যাবে না এখন বলে সমস্যা আছে প্রেশার টেসার সমস্যা আমরা আস্তে আস্তে জিনিসটা মিউচুয়াল করব ফুফু আর দাদি বলল তুই তো তোমার মতো অফিস টফিস করতে থাকো ও ওর মতো থাকুক তুমি তোমার মতো থাকো জিনিসটা সেটেল করে তারপরে আমি ভালো বুদ্ধি দিয়েছে আমি ঠিক আছে ওই আশায় শনিবার থেকে অফিস করলাম অফিসেও বলিনি বিয়ে করছি কই গেছিল আমার এই কাজিন টাজিন মারা গেছিল একটা কিছু বানাই দিছি আর তো যাই হোক ওইভাবে করে চলতে থাকে কিন্তু বিয়ে করছি আর ভালোবাসার মানুষ মন তো ওখানে রয়ে গেছে আবার পরের বৃহস্পতিবার কোনো রকমে চলে যাই তো ওভাবে আবার শুক্রবার ব্যাক করি এইভাবে যায় দিন পনেরো যে মাঝখানে এক সপ্তাহ গেপে যাই এর মাঝে আমার বাবা একবার ফোন করে কি ব্যাপার তুমি নাকি বিয়ে করছো তুমি হ্যাঁ আচ্ছা তুমি স্বীকার করো হ্যাঁ আচ্ছা জাস্ট এই হ্যাঁ এই তার সাথে আমার মোটামুটি বলতে পারেন গুরু দুই হাজার বারো সালের ফেব্রুয়ারি বাইশ তারিখে বিয়ে করছি হয়তো বা পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখের দিকে আমার বাবা আমাকে একটা কল করে ওই লাস্ট কল আমাকে মানে দুই হাজার বারো সালের লাস্ট কল বলে জিজ্ঞেস করো তুমি কি বিয়ে করেছো জি তুমি বলে হ্যাঁ এরপর আর কোনো লোকেশনটা উল্লেখ করছে বলতেছিল কুষ্টিয়া রাজবাড়ি কুষ্টিয়া কাছাকাছি বলে তুমি নাকি কুষ্টিয়ায় গিয়ে বিয়ে করছো হ্যাঁ এ হ্যাঁ লাইন কেটে গেল শেষ আচ্ছা দুই সালের ফেব্রুয়ারি মাস আমার বাবা আমাকে কল দেয় লাস্ট 
লাস্ট বলতে এখন 2019 2019 মাসখানে 7 যে তারা ঠিক করবে না ঠিক করবে কিন্তু আমি আস্তে আস্তে লবিং চালায় যেতে থাকি চাচাকে বলি মামাকে বলি মানে যত যা করা যায় আর কি তুমি আমার বাবাকে বুঝাও তো যাও বাবা তো রেগে আছে মনে হয় এই সেই এই ঘটনা এই ব্যাকগ্রাউন্ড আমি কি এইভাবে করে বিয়ে করতে পারি কিনা ওর সাথে ওর বাবার সাথে আমার কথা হইছে তো ওটা আমার একটা পজিটিভ ছিল আমার দাদি আশ্বস্ত করছে পজিটিভ ছিল তো আমি ওই করে সিচুয়েশনের পজিটিভিটি আমি বিয়েটা করে ফেলছি যাই হোক ভুল করছি আমি বাবার কাছে নিয়ে যাব মাপ চাবো পায়ে ধরে মাপ চাবো বাবার কাছে ছেলে মাপ চাবো এটা কোনো ব্যাপার না আমি মাপ চাবো ভুল করব চট থাপড় দিলে দিল কিন্তু একটু সলিউশন করে দাও কারণ আমার তখন চিন্তা আমি পাশই করি নাই বউ নিয়ে কেম ফুপুর বাসায় থাকবো নাকি আর ফুপার মানে ফুপুর ছেলে পরীক্ষা শেষ এখন স্বাভাবিক তার ছেলে কেম পড়াইতাম থাকতাম আমি চাকরি করি আমি মেসে থাকতে পারি ফুপুর বাসায় কেন থাকবো নিজের কাছে একটা চিন্তা তো তখন যে চাকরি সে চাকরি করে আমি আর ঢাকায় তো আমি টিউশনের চ্যানেল নাই আমার চ্যানেল সব চিটা হয়ে চিটাং ছেড়ে আর ছেড়ে দেবো তো আমি বউ নিয়ে থাকবো কোথায় আমার মাথা চিন্তা আসছে আমি কবে ফ্যামিলি নিব কবে বাসা নিব কিভাবে কি থাকব বা টঙ্গি আমার নিজের বাড়িতে যাব ওখানে গিয়ে উঠব না কি করব মানে আমি সব সব দিকে চ্যানেলে লবিং করতে থাকি সবাই সেম হ্যাঁ হ্যাঁ কথা বলতেছি দেখতেছি কথা বলতেছি দেখতেছি হবে হচ্ছে তোমার বাবাকে তো বলছিলাম সে কথাই শুনে না এই সেই দুই হাজার বারোর মার্চ এপ্রিল এভাবে যায় কিন্তু ওই দিক দিয়ে আমার ভার্চুয়ালির কাজ চলতে থাকে থিসিস শেষ হতে থাকে আমি এমন হয়েছে চট্টগ্রাম গেছি ওর সাথে দেখা করছি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা গাবতলি এক বাসে নামছি আবার গাবতলি থেকে আবার চিটাগাঙের বাসে উঠছি আবার ওইখানে মানে কুষ্টিয়ার টু চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম টু কুষ্টি অনেক আপডাউন করছি কারণ এই দিক দিয়ে বউ বউর সাথে দেখা করতে হবে ভালোবাসার মানুষ বার্ষিকের কাজও শেষ করতে হবে আবার চাকরি টাকরির চেষ্টাও করছি আর বাবার সাথে যোগাযোগ করার তো চেষ্টা আছে যোগাযোগ তো বুঝছি আমার বাবা কথা বলবে না ফোন টোন দিলে ধরবে না ফোন টোন আমি দিই নেই তখন দুই হাজার মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত আর ফোন দিই নেই তারপরে আমার ফুপুরা যে চেষ্টা করেনি তা না ফুপু দাদি দুইজন মিলে আমার বাসায় মানে আমার বাবার কাছে যায় তারা যায় তারা বলছে আমি শুনছি গেছে কিন্তু তারা যেটা আমাকে বলে যে না আমার বাবা নট কনভিনসড মানে বাবাকে তারা বোঝাতে পারছে না বলছে যা করছে নিজে করছে নিজে বুঝবে তো এইভাবে করে যায় লাস্ট আমি আর একটা অ্যাটেম্প করি তো ওকে ঢাকা নিয়ে আসি ওর বাবা মার সাথে কথা বলে দেখি যাই এমনি তো কথাবার্তা অনেক হইল দুই তিন মাস চলে গেলো বউ নিয়ে যাই চাচা মামার বাসায় যাই চাচা বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে আসো আমার বাসায় থাকা কোনো সমস্যা নাই কোনো সমস্যা নাই বলার সময় বলছে কিন্তু যাওয়ার পরে দেখতেছি যে না আমি তো আসলে চাচার বাসায় থাকার জন্য যাইনি আমি যাচ্ছি চাচা আমার বাবা সাথে জিনিসটা সেটেল করে দেবে চাচা বলতেছে হ্যাঁ থাকো খাও ঘুরো গাড়ো দুই তিন দিন যত দিন মনে চাই থাকো মানে বেড়ানোর মতো থাকো কিন্তু ওটা তো আমি চাচ্ছি না তো এইভাবে করে যায় আমি লাস্ট যেটা অ্যাটেম্প করি আমার বাবার অফিসে যাই যে ওখানে তো অনেক মানুষ থাকবে বউ নিয়ে গেলে হয়তো বা কিছু একটা হতে পারে আমি ফেস টু ফেস ওইটা তার সাথে দুই হাজার বারো সালের জুন মাসে আচ্ছা তার অফিসে যাই ঢাকার অফিসে যাই তখন সে তার অফিসের লাস্ট ওয়ার্কিং ইয়ার মানে তারপরের বছরই রিটায়ার করবে আচ্ছা মানে বেশ ভারিক্য অবস্থা অফিসের একটা সম্মানজনক অবস্থা তো ভাবতেছিলাম যে তার কলিগ টলিগরা তো আমার কথা জানে মেট্রিকে ভালো রেজাল্ট করছে চুয়েটে পড়ছি তো সেহেতু যদি তারা যদি সাপোর্ট দিয়ে বুঝায় টুজায় রাজি টাজি করায় ওর অফিসে তো অন্যরকম সিচুয়েশন কিন্তু পারিনি দেখা হয়েছে দেখা হয়েছে কিন্তু সে দাঁড়া রয়েছে সে রেসপন্স করতেছে না তার কলিগরা পাশে বলতেছে এই এই সাহেব আপনার কে ওনারা কে আমাকে কিন্তু চিনি আঙ্কেল কিন্তু সাথে আরেকজন মেয়ে আছে কথা বলেন আমার বাবা আমি বলতেছি কে আবার ছেলে আর ছেলের বউ কথা বলে না দেখলাম পিয়নকে দিয়ে একটা সিঙ্গার আনায় দিল দুজনকে বললে ওদেরকে দাও দিয়ে কথা বলতেছে না কোনো রেসপন্স করলো না কোনো কথা বললো না তখন আমার মাথাটা তো গরম কি করবো এটা তো আমার লাস্ট ওয়ে ফেস টু ফেস দেখা করলাম তা আমি আর একটা ক্যাব ঠিক করে কিছু টাকা ছিল আমার কাছে যে চিটা অঙ্গে জমানো বা ওর বাবা কিছু দিয়েছিল ওর বাবা বলতে আমার শ্বশুর কিছু চাকরির টাকা তো ওটা আমি একটা ক্যাব ভাড়া করে আমার বাবার বাড়িতে চলে যাই বাড়িতে যাব উঠে যাবো ডাইরেক্ট বাবা তো অফিসে আমি তার আগে ক্যাবে করে চলে যাই উঠে যাবো যা টঙ্গি টঙ্গি উঠে যাবো কি হবে উঠে ঢুকে যাবো বসে থাকবো কি করে ঢুকে বসে থাকবো আর কিছু করার তো নাই কিন্তু সে নিহ খবর পাইছে বা ফলো করছে যে আমি কোথাও যাচ্ছি বা সে আইডিয়া করে ফেলছে আমি টঙ্গি যাচ্ছি আচ্ছা সে ওই দিকে আমার স্টেপ মাদারকে সেট করে দিচ্ছে ঘরে তালা মেরে দাও 
আমি দুপুর থেকে দুপুর তিনটা চারটার দিকে পৌঁছাইছি টঙ্গিতে পৌঁছাই দেখি ঘরতালা মারা তা আমি নক করলাম ভদ্রভাবে বললাম যে মা আমি মাই বলতাম কথা কম বলতাম মাই বলতাম যে মা দরজা খুলো দরজা খুলো যে সামনেও আসে না বলে না তোমার আব্বার নিষেধ আসছে ভদ্রভাবে অনেক চেষ্টা করি তারপরে এলাকার তো কিছু ফ্রেন্ড সার্কেল থাকে ছোটোবেলায় বড় হয়েছি সবাই আমাকে খুব ভালো জানতো এলাকার সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করার ছেলে ওই ওই এলাকার তারা আসে তারা বুঝায় মহিলারা বুঝায় যে আসো বাবা আমার বাড়িতে আসো বউ নিয়ে আসছে আমার বাড়িতে আসো আমি আপনার বাড়িতে যাবো কেন কা আসো বউ নিয়ে একটু বসো পানি খাও চা পানি খাও আমাকে চা পানি খাইতে আসিনি আমি নিজের বাড়িতে আসছি সে তো দরজা খুলতেছে না আমি অনেক পাগলামি করার চেষ্টা করছি মাথা গরম তখন যে আমার ঢুকতে হবে লাস্ট ওয়ে আর কিছু করার নাই তো আমি কোথায় যাবো কী করবো বউ নিয়ে আসছি ঢাকায় চার পাঁচ দিন হয়েছে চা চার পাশে তিন দিন থাকছি তারপরে এই আজকের দিন এরপরে তো আবার বউকে কুষ্টি রেখে আসতে হবে বইয়ের কি বক্তব্য কিংবা তার অনুভূতি সে দেখছে সে তো আমার কাহিনী আগের থেকে জানে জেনে শুনে বিয়ে করছে আমি কিছু পাগলামি করি জানলার কাছে ঢিলা ঢিলি করি যে দরজা খুলেন দরজা খুলেন আপনার সাথে আমার কোন শত্রুতা নাই বাড়ি তোমাদের আমার তখন বাড়ি গুরু একতলা টিন সেট ছিল আচ্ছা থাকি তারপর আমার যে বলছিলাম আমার বোন যেটা ইমিডিয়েট বোন তার শ্বশুর এলাকাতেই বিয়ে হয়েছে সেও আসছে আমি বললাম যে আঙ্কেল একটু যদি হেল্প করেন আমার বাবা তখন চলে আসছে বাসায় আমি দেখছি ঢুকতেছে ঢুকে আবার তালা মারে দিছে আমি সাথে সাথে আবার চেষ্টা করি এলাকার মানুষজন জমে গেছে আমাকে পানি খাওয়াচ্ছে কেউ কেউ বোঝাচ্ছে কেউ বউকে এই সেই বোঝাচ্ছে মানে খুব যা তা একটা বাজে কাণ্ড ওই মুহূর্তে আমি কি করব তো কিছু করার নেই মানে আর বাট যেটা হচ্ছে তোমার আব্বার ওই মুহূর্তে তো মানে আত্মসম্মানের বাঁচানোর জন্য ছেলেকে বউকে ভেতরে ঢোকানো উচিত ছিল তারপরে যা হোক আমার বোনের শ্বশুর সেও মুরুবী মানুষ সে যে ভিতর থেকে এসে বলতেছে আমার কথা শুনতেছে না বাবা এখন কি কি বলবো সে যে কি বোঝাচ্ছে নাকি বোঝাতে পারতেছে না আর আমি তো আমার বাবাকে চিনি সে অফিসেই দেখা করো না এখন তো বাসা এলাকার লোকজন বলে হ্যাঁ চিন্তা করো না আসি যাও ওই একই গল্প যে যাও আস্তে আস্তে ঠিক হবে এই দুই হাজার বারো জুন মাসে আমি রাত দশটায় ব্যাক করলাম টঙ্গির থেকে টঙ্গির থেকে ব্যাক করলাম ওই রাতেই কুষ্টিয়া চলে গেলাম ওই রাতেই কি করব কোথায় যাব আর ফুপুর বাসায় চাচায় যা বাসায় যাওয়ার আর কোনো মেন্টালিটি নেই যাই হোক ওর বাবা মা আস্তে আস্তে টের পেতে থাকলো যে না ঘটনা তো অন্যরকম ওরা তো ভেবেছিল যে আমার বাবার সাথে কথা হয়েছে কিছু একটা হবেই আর আমি ওই বাবার অফিসে যে আমার শ্বশুরকে ফোন দিয়ে লাউড স্পিকার ধরাই দিয়েছিলাম ধরাই দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম যে এই যে আমার আপনারা দুই বাবা মিলে সমাধান করেন আপনারা আপনারা সমাধান করেন আপনারা তো কথা বলছেন আমার বাবা বলছিলাম যে এটা কথাই বলে না কোনো রেসপন্সই করে না কথা ওইটাই বিয়ে করে ফেলছো হ্যাঁ শেষ গুরু কি বলবো আমার একটা মেয়ে আছে মেয়ের বয়স সাড়ে চার বছর আমি ওই গল্পটা একটা শুনতে চাই আমি আমি শ্রোতাদেরকে শোনাতে চাই কারণ আমি এই গল্প ছন্দ কাটতে চাই না তারপরে কি হলো তারপরে ওই স্ট্রাগলিংয়ের গল্প ওই থেকে তোমরা কুষ্টিয়া চলে গেলে কুষ্টিয়া চলে বউকে রাখলাম বউকে রেখে আমি ঢাকা আসলাম যে না এখন আমাকে নিজে সাস্টেন্ট হবে সাস্টেন্ট করতে হবে বউ তো বাপের বাড়ি আসে থাকতে পারবে পড়ালেখা আমি বললাম যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির পক্ষপাতি আমি না আর আসলে কোনো ওয়েও ছিল না প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কীভাবে কী পড়াবে না পড়াবে আমি এখন অন্য সিচুয়েশন বিয়ে হয়ে গেছে আর ওই যে বলছিলাম তার ভাই তার ভাই তো এমনিতে আমার এগেনস্টে ছিল তারপর ওই ছেলের সাথে বিয়ে হয়েছে বিয়ের দিন এই পর্যন্ত তার সাথে কোনো যোগাযোগ হয় নাই তার বাড়িতেও যোগাযোগ হয় সে রাগ আচ্ছা কেন এই ছেলের সাথে বিয়ে দিল এই ছেলের সাথে আমাদের হয় না সে ইঞ্জিনিয়ার তার বাড়ি বড় এই সেই ঢাকায় বাড়ি এটা হয় না এটা তোমরা ভুল করতেছ তার সাথে তার বাবা মার বোনের কারো যোগাযোগ হয় না তো যাই হোক যোগাযোগ হয় না কিন্তু ওই যে জুন জুলাই মাসে সব সেটেল হয়ে যায় এমন হয়েছে আমি জুলাই মাসে একবার চিটাং থেকে ভোরবেলায় আসছি তার ভাইয়ের বাসায় উঠছি এইভাবে মিউচুয়াল হয়ে গেল বোনের হাজব্যান্ড যাই হোক যেভাবে হয়ে গেছে আর যেটা আপনি শুনতে চাচ্ছিলেন আমি কিভাবে সাস্টেন করি আমি একদম উত্তরার শেষ দিকে খালের ওই পারে একদম নিবৃত পল্লী বা মফসল খুব বাজে জায়গা আর কি মানে বস্তির থেকে আপগ্রেড যদি কিছু বলা যায় দুই হাজার টাকায় একটা বাসা রুম বাসা তো বলা যায় না 
মানে ম্যাচের মতো একটা রুম নেই একটা কম্বল একটা ফ্যান কিনি তখন আমার রেজাল্ট পাবলিশড হয় নাই যেখানে আমার থাকতে হবে আমি থাকি জব টপ পাই পরে দেখা যাবে তো এইভাবে করে শুরু হয় এইভাবে করে দুই তিন মাস যায় আমি ঢাকা চিটাঙ্গা আপ ডাউন করি ইন দ্য মিন টাইম আর একটা জব শুরু করি ইন দ্য মিন টাইম রেজাল্ট পাবলিশড হয় আর লভিং চলতে থাকে মামা চাচা ফুফু সবাই ট্রাই করে অথবা কেউ ট্রাই করে না কেউ আশ্বস্ত করে যে হচ্ছে হবে আর কয়টা দিন যাক এমনি ঠিক হয়ে যাবে এলাকায় যাতায়াত রাখো কিন্তু আসলে যে সিচুয়েশন হয়েছে বউকে নিয়ে যে এরপরে কি যাওয়া যায় দুই হাজার বারো সালে ওইভাবে আমি আর কি যাব আমি নিজের দিকে একটু কেয়ারফুল হই যে না নিজেই সাস্টেন করার চেষ্টা করি তো ওইভাবে রেগুলার রেজাল্ট আউট হয় তো তখন আর একটু ভালো জব পাই তো ওর ভাই তো থাকতো ঢাকায় তো ম্যাস মতোই থাকতো তা আমি ওর বাবাকে বুঝাইলাম যে ভাইয়া তো ম্যাস মতো থাকে তো ওনার যে ম্যাসের কস্ট আমি তো কিছু টাকা পাই তা আমরা হয়তো বাসা ফ্ল্যাট নিতে পারবো না একটা সাবলেট টাইপের বাসা নিতে পারবো তো আমার টাকা ওনার টাকা মিলায় তো আমরা একটা ছোটোখাটো বাসা নিয়ে থাকতে পারি আপাতত যদিও ব্রাদার ইনলোর সাথে থাকাটা এটা ঠিক না কিন্তু এটা একটা ভালো প্রস্তাব দিই আমি তো ওইভাবে করে আমরা শুরু করি ফ্যামিলি লাইফ আচ্ছা ওর ভাই আমরা দুজন একটা ছোট চাকরি সুন্দর শুরু করি কিন্তু ওইটা যেটা হয় আর কি যে ভাইয়ের সাথে তো থাকাটা হয় না ভাই বোনের আর ওর ভাইয়ের তো একটা খুব আসে হালকা করে ওর ভাই বলেন আমি থাকবো না দুই তিন মাস পরে চলে যায় আমরা আবার বিপদ যে ফুল ফ্ল্যাটের ভাড়া তো বিয়ার করা সম্ভব না ঠিক আছে সাবলেট রাখি মানে আমরা দুইজন গুরু রাত বিরাতে ওই লিপলেট বানিয়ে আমি আরও এলাকায় এলাকায় ঘুরছি সাবলেট চাই মহিলা তারপরে পড়াতে চাই মানে জবের পাশাপাশি টিউশনিও করবো এটা কোন এলাকায় এটা মোহাম্মদপুর এলাকায় আচ্ছা মোহাম্মদপুর এলাকায় থাকার কারণে ওর ভাই ওই এলাকায় থাকতো আচ্ছা তো ওর ভাইয়ের সাথে ওই এলাকায় আমি যাই উঠছি একসাথে তো ওইভাবে করে সাবলেট খুঁজি সাবলেট পাই অনেক ঝামেলা অনেক গল্প বুঝে নিতে ঢাকা শহরে মেয়েদের থাকা আর ভালো মেয়েরা সাবলেট থাকে না সাবলেটও রাখতে পারলাম না দেখলাম ওগুলো আরও জঞ্জাল মেয়েদের ঝামেলা বাদ আবার সে আমরা নিজেরাই সাবলেট হয়ে গেলাম তো আমার চাকরি ডেভেলপ হতে থাকে আমি না বানাতে একটা সুযোগ পাই একটা ভালো কোম্পানি তো একটু ভালোবাসা যায় কিন্তু সাবলেট আচ্ছা এইভাবে করে দুই বছর যায় এই তার মাঝখানে যেটা হয় যে ওই লভিংয়ের ব্যাপারটা চলতে থাকে আর আমি যেহেতু সময় কম বেশ কয়েকটা পয়েন্ট হাইলাইট করব বাবার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা আমার তো ওটা আসেই স্টিল নাও আসে এই আজকে যেই চেয়ারে আমি বসে আছি এটাও একটা চেষ্টার প্রয়াস বলতে পারেন যেটা মূল কয়েকটা পয়েন্ট বলবো যে দুই সালে আমার মেয়ে হয় আমি ফোন দিই বাবাকে ফোন দিই ফোন তো কখনো ধরে না হয়তো বা নাম্বারও চেঞ্জ করে ফেলে আমি এইভাবে ওইভাবে নাম্বার জোগাড় করি জোগাড় করে আমি আর একটা আনন নাম্বার থেকে ফোন দিই যাতে সে ধরে ফোন দিয়ে বলে যে আব্বু আমার তো মেয়ে হয়েছে মেয়ে হয়েছে কথাটা শেষ হয় না সে আবার লাইন কেটে দিচ্ছে ওই পাশ থেকে কোনো সাউন্ড পায় না এই জন্য বলছি গুরু ওটাই আমার সাথে তার শেষ কথা যে কথা বলতে তো কনভার্সেশন বোঝায় অবশ্যই আর এক পাশ থেকে তো শব্দ আসতে হবে শব্দ আসতে হবে রিপ্লাই আসতে হবে বাবা আমার আব্বু আমার মেয়ে হয়েছে মেয়েটা হয়েছে কুষ্টি এলাকায় কারণ আমার তো ওইভাবে ব্যাক আপ নাই ওগুলো তার ডিটেলসে যাচ্ছি না দিন যাচ্ছে কষ্ট গুরু এমন হয়েছে দুই হাজার বারো সালের যে কুরবানি ইত্যা গেছে ওই রাস্তায় মাংস বিক্রি করে না আমি একটা যে দিছেলেও কিছুটা বলতে পারেন যে তখন তো বয়স কম আসলে বিয়ের বয়স হয় নাই ইচ্ছিল আমার অনেক ফ্রেন্ড সার্কেল বিয়ে করে নাই কিন্তু আমার মেয়েও আছে চার পাঁচ বছরের নিয়ার অ্যাবাউট ফাইভ ইয়ার্স স্কুলে পড়ে তো ওই রাস্তায় যে মাংস বিক্রি করে না ভিক্ষুকরা কালেক্ট করে সেই একশো টাকার মাংস কালেক্ট করে আমরা কুরবানি কাটাইছি আমার বাবা ওইদিক দিয়ে গরু কুরবানি দিচ্ছে ওই মাংস খাইছি এমনও দিন গেছে গরু আর আজকে আবার বর্তমানে ফিরে আসি গরু আমি নিজে গরু কুরবানি দেওয়ার সামর্থ্য আল্লাহ আমাকে দিছে আলহামদুলিল্লাহ কোনো ব্যাপারই না আমার জন্য কিন্তু সেই সুযোগটাও আমার আজকে নাই কারণ আমি মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা না এখানে আমি কার সাথে কী কুরবানি দেবো শ্বশুরবাড়ি দিতে পারি শ্বশুরবাড়ি এই সাত বছর হয়ে গেল কতবার শ্বশুরবাড়িতে কুরবানি ঈদ করবো আমি যে বলতেছিলাম অ্যাটেম্পগুলা কয়েকটা আমার মেয়ে হলো যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম হলো না খুব কষ্ট পেলাম যাই হোক মেয়ে হয়েছে এই আনন্দে ভুলে গেলাম আবার দুই সালে একটা একটা ঘটনা বলতেছি আর কি দীর্ঘ সময়ে দুই হাজার সালে আমি একটা মেজর অ্যাক্সিডেন্ট করি মেজর বাইক অ্যাক্সিডেন্ট আচ্ছা মেজর আমাকে অ্যাপোলো হসপিটালে প্রথমে একটা হসপিটাল নেওয়া ওইখান থেকে সাজেস্ট করা যায় সে হয়তো বাঁচবে কি বাঁচবে না শিওর না ব্রেন হ্যামার হয়েছে কান দিয়ে ব্লিডিং হচ্ছে তাকে ঢাকা মেডিকেল অথবা আপার জায়গায় পাঠান তো আমার ওই যে নাভানা কোম্পানি ছিল তারা হেল্প করে আমাকে অ্যাপোলোর আইসিউতে ভর্তি করে নাভানার রেফারেন্সে তো টাকা পয়সা কোনো ফ্যাক্টর ছিল না তো ওইখান থেকে আমার মামা আসছিলো দেখা করতে
মামার সাথে তো কথা বললে বুঝাইতে পারি নাই আমার বউকে কাছে টাইনে বুঝাইলাম মামাকে বলো খবরটা যেন আমার বাবাকে দেয় যে ও এরকম বাঁচবে কি বাঁচবে না শিউর না আইসিউ তো আছে তো ওর পরও গুরু আসে নাই আমার বাবা আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসি শিউর একদম ছোট্ট শেষ এটাই তো শেষ পূর্ণত নাকি আরো আছে হ্যাঁ এটাই শেষ এটাই শেষ ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসি ভালোবাসার বাংলাদেশ The original Guru Guru is back. এক শুনছেন ভালোবাসার বাংলাদেশ ঢাকা এফএম 90.4 এ আর কোনো কথা না বাড়িয়ে সোজা গুরুর কাছে চলে যাব। জুবায়ের তারপর কি হলো? জি গুরু যেটা বলছিলাম গল্প তো প্রায় শেষই হয়ে গেছে আমি যেগুলো হাইলাইট করতে চাচ্ছিলাম আপনি যেভাবে বলছিলেন সময় আমাদের কম আজকে। তো হাইলাইটের একটা পয়েন্ট বলছিলাম যে আমার মেয়ে দুই হাজার চোদ্দ দুই হাজার চোদ্দ শুনলো কোনো উত্তর দিল না কথা হলো না কিছুই হলো না কোনো যোগাযোগ করতে পারলাম না চোদ্দতে পনেরোতে আমার মেজর অ্যাক্সিডেন্ট হলো ইয়াপলো হসপিটাল হাসপাতালে গেলে তারপরে সেখানেও কোনো বাবার বাবা আসলো না কোনো যোগাযোগ করলো না কিছুই আসলো না ইভেন গুরু আমার যে স্টেপ মাদার বলছিলাম না সে আমাকে ছোটকালে দেখছে সে আসছিল কোনো উনি আসছিল উনি আসছিল উনি আসছিল যাই হোক কি হয়েছে না হয়েছে কি করছে কি বলছে উনি আসছিল আচ্ছা আচ্ছা এই জন্য আমি প্রথমে বলেছিলাম গুরু যে ওনাকে নিয়ে আমি কিছু বলবো না ভালো খারাপ উনি আসছে আমার আপন বাবা আসে নাই যে ছেলে মারা যাচ্ছে ছেলের সাথে চার পাঁচ বছর যোগাযোগ নেই মারা যাচ্ছে মেয়ে মারা যেতে পারে এইটাই বলছে ডাক্তার স তখনও আসে নাই সে সে কী সে আসে নাই যাক এটা দুই হাজার পনেরোর ঘটনা বললাম ষোলোর একটা ঘটনা আর একটা ডে মানে ইয়ার বাই ইয়ারই ঘটনাগুলো হয়েছে আমি এইভাবেই ট্রাই করছি দুই হাজার চোদ্দোতে ওটা হলো পারলাম না আমি হতাশ কষ্ট সব ঠিক চলছে ভালোবাসা ফ্যামিলি সংসার জব এদিক দিয়ে জব আমার আপগ্রেড হচ্ছে প্রমোশন হচ্ছে সব কিছু ঠিকঠাক হচ্ছে নিজের বাসায় ফ্ল্যাট নিয়ে ভাড়া নিয়ে থাকলাম আস্তে আস্তে জিনিসপত্র করলাম ওই যে একটা তোষক আর ফ্যান নিয়ে শুরু করেছিলাম আস্তে আস্তে কিনলাম সব ঠিক হচ্ছে আপগ্রেড হচ্ছে সব ঠিকঠাক হচ্ছে কিন্তু ওই যে বাবা রক্ত মা তো নাই বাবা বাবার সাথে কোনো যোগাযোগ হচ্ছে না বা কি বলবো গুরু আপনি বুঝতেই পারতেছেন দুই হাজার সালে যেটা হয় খবর পেলাম যে বাবা হজে যাবে তো তখন মা মা ফুপুরা বললো যে তুই যা সেই যোগাযোগ করো না তুই যা হজে গেলে মানুষ সবার সাথে বিদায় টিদায় নিয়ে যায় আমি গেলাম বাসার সামনে যে দাঁড়ায় রয়েছে যায় দেখি ছয়তলা বাড়ি আমি বাসায় চিনি না গুরু বিলি বিদ যখন তুমি বারোতে আসো যখন মানে খুব চেষ্টা করেছিল তখন একতলা টিন শেড ছিল টিন শেড ছিল ইন্দাম ইন্ডাই বাবা রিটায়ার করছে টাকা পাইছে এবং এখন তোমার ছয়তলা বাড়ি ছয়তলা বাড়ি এবং ছয়তলা বাড়ি আমরা যখন ছিলাম খুব কষ্টে ছিলাম টিনের চাল দিয়ে পানিও পড়তো ওইভাবে আমরা পড়লাহাই করছি তো এখন ছয়তলা বাড়ি সেই ছয়তলা বাড়ির ভিতরে কেমন কি আমি জানি না তো যাই হোক ষোলো সালে বাবা হজে যাবে তো আমি দেখা করতে গেলাম বাইরে দাঁড়ায় আসি ঘন্টার পর ঘন্টা কীভাবে ঢুকবো কার বাসা কয়তলায় থাকে কী থাকে আমি কিছুই জানি না বাসা সামনে পার হয়ে চলে গেছি আমি অফিসের গাড়ি দিয়ে পরে মনে হচ্ছে এটাই তো আমার বাড়ি ছিল ব্যাকে আসছে ছয়তলা হয়ে গেছে টিনচের বাড়ি যখন ছয়তলা হয় ছয় চেনার কথা না আর রাস্তাঘাটের পরিবর্তন আমি ওভার দাও মানে খবর পাইছি এলাকার ছেলে পেলে যে তুই কই থাকিস তোর বাড়িতে ছয়তলা তুই আসস না সব তো দিয়ে দিবে ওইদিকে আমি কি বলবো সব দিয়ে দিবে বাবাকেই পায়নি আর বাড়ি দিয়ে কি করবো এই আর কি গুরু রাইট কথা বলছেন এই জন্যই আপনি গুরু তো ষোলো সালে হজে গেলাম নিচে দাঁড়ায় থাকলাম তো আমার চাচা আসলো যেই চাচার মাধ্যমে অনেক লবি একটা চাচাই ওই হেল্প করছে বলা যায় হেল্প বলতে এটাই সাপোর্ট হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি দেখছি ওটাই হেল্প বলবো আমি ওটাও তো কেউ করে নাই যাই হোক তো ওই চাচা আমাকে হাত ধরে বলে চলো নিয়ে যাবো হাত ধরে নিয়ে গেলো আমারও তো ইচ্ছা ছিল যাই ঢুকি তো নিয়ে গেলো জোর করে তো আমি একদিক দিয়ে দেখলাম তিনতলা হচ্ছে গিয়ে তার বাসা মানে আমাদের বাসা আমাদের বড়টা ঠিক না যাই হোক মানে মালিকের বাসা আর মালিকের বাসা বাকিগুলো ভাড়া দেওয়া তো তিনতলায় আমি গেলাম আর একটা রুম লক হয়ে গেলো আরেকটা রুমের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো মানে আমার বাবা ওই রুমে যায় দরজা আটকে দিল পরের দিন সকাল ভোর চার চারটায় ফ্লাইট আমি গেছি দুটা তিনটা এরকম হবে রাত দুটা তিনটা দুপুর দুটা তিনটা আর ভোর ভোর চারটায় ফ্লাইট ভোর চারটায় হজের ফ্লাইট আমার টার্গেট ছিল ওরকম যে মানে এন্ডিং মুমেন্টে যাবো হয়তো বা ওই সময় আর একটু ইমোশনাল হবে লাস্ট চিন্তা করবে তো দেখা হলো না ঘন্টাখানেক থাকলাম দেখা হলো না ওই সৎ মা কথাবার্তা বললো দাদি ছিল দাদি কথাবার্তা বললো এই সান্ত্বনার কথা এই সে তোমারই তো বাড়ি আমার সৎ মা বলে তোমারই তো বাড়ি হ্যাঁ আমারই বাড়ি যাই হোক সময়টা না জীবনটা খুব হাস্যকর মনে হয় নিজের কাছে এই ধরনের সব শব্দ কিংবা এই ধরনের আশ্বাস ভালোবাসা যখন পাওয়া যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয় কিন্তু মানে তোমার হয়তো এক ধরনের ক্ষেত্রে হয়েছে আমাদের জীবনে এরকম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্
কিছুই নেই কিন্তু মানুষ তারপর আশ্বাস দেয় এটা তো তোমারই তখন খুব মজা লাগে কমেডি হয়ে যায় লাইফটা দুঃখের মজা আর কি লাইফটা পুরো কমেডি হয়ে যায় এই মুহূর্তে আর একটু ছোট আমাদের যে আমাদের আওয়ারে আমরা আমরা অফ করার দরকার নেই আমরা অফ থাকি মানে মাইক্রোফোনটা জাস্ট তুমি অফ রেখে সিস্টেমটা পালন করো ভালোবাসার বাংলাদেশ আমি জানি তোমার কিছু করার নেই মানে আমার তোমার কারণে কিছু করার প্রবলেমটা হচ্ছে কি আমি তোমাকে বলি কেন আমি আমি কথাটা বলছি আমি কখন এই ধরনের কথা বলি না কেন বলছি এক তো আজকে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করেছি অনেক দেরিতে আমার সেখানেও আমাদের কিছু করার নেই আচ্ছা দ্বিতীয়ত হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট টাইমের ভেতরে আমাদের অনুষ্ঠানটা আবার শেষও করতে হবে সেখানেও আমাদের কিছু করার নেই আর সৌভাগ্যক্রমে বলি কিংবা ওয়ান কাইন্ড অফ দুর্ভাগ্য আমাদের জুবায়ের গল্পটা আজকে আমার কাছে এতটা বাস্তব এবং এতটা ভিন্ন মনে হয়েছে এবং গল্পটা যতটা না তার থেকে এত সুন্দর করে জুবার প্রেজেন্ট করেছে আমার মনে হয় প্রত্যেকটা শ্রোতা আজকে চুপচাপ শুনেছে আজকে আমি শ্রোতা হয়ে তোমার অনুষ্ঠান শুনছি আমি শ্রোতা হয়ে তোমার কথা শুনছি এবং আমি ফিল করছি তোমার জীবনের যে সিনেমাটা আমরা দেখলাম এত শুনলাম আসলে ওটা আমি চোখের উপর দেখছিলাম তার মাঝখানে মাঝখানে যে পূর্ণতা যে ভিলেনগিরি করছিল ওটা আমার মনে হয় থাকতেই হবে ভিলেন আসলে দরকার হবে না এটা কিছু করার নেই আমি এই ভিলেন সব সময় থাকবো নেক্সট এপিসোডেও থাকবো সময় একদম শেষ শেষ হয়েই গেছে ইনফ্যাক্ট আমাদের দুটা শেষ করার কথা দুটো বেজে গেছে কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে যে আজকে কেন দুটো বাজলো আর কিছুক্ষণ পরে দুটো বাজলো আচ্ছা আমরা তারপরে একটু সময় নিই শুনি তারপর আসলে আর কি কি আমিও গুরু সময় বেশি নিব না আমি যে বলছিলাম যে কয়েকটা পয়েন্ট বলব তো হজ গেল সেটাও হলো না দেখা হলো না কিছু হলো না দুই হাজার চলে গেল সতেরো সালের এটাই শেষ পয়েন্ট আমি বলবো গুরু তো আমি চিন্তা করলাম অনেকেই বলছে তোর মেয়েকে নিয়ে যা আমার শ্বশুর শাশুড়ি বলে মেয়েকে শ্বশুরাও হাল ছেড়ে দিচ্ছে আর বোধ হয় হবে না কিছু যাই হোক ছেলে মেয়ে খুশি জামাই খুশি সুখে আছে তা আর বোধ হয় কিছু হবে না যাই হোক সতেরো সালে গেলাম ওটা কি ছিল সতেরো সালের এপ্রিল চোদ্দ এপ্রিল মানে পহেলা বৈশাখে গেলাম হ্যাঁ যে আমার মেয়েকে নিয়ে গেলাম মেয়েকে কিভাবে নিয়ে যাবো আমি তো ঘরে ঢুকতে পারবো না ঢুকার এক্সেসও নাই ঢুকতে দেয়ও নাই তো আমি আর গুরু আরেকটা জিনিস বলি যে আমি মাঝখানে অফিসিয়াল কাজে টাজে বিভিন্নভাবে ওই এলাকার সামনে দেখেছি পনেরো সালে টুকটাক আমি কি বলবো বলেন পাশে বাসার লোকজন ডাকে তো ওগুলা না বলি সতেরো সালের পয়লা বৈশাখে গেলাম আমার মেয়েকে নিয়ে আর সাথে নিয়ে গেলাম আমার বোনকে কারণ বোনের ওই বাসায় এক্সেস আছে বোন এলাকাতে বিয়ে হয়েছে এক্সেস আছে বলতে অল্প স্বল্প এক্সেস বিকজ অফ তার হাজব্যান্ড অ্যাডভোকেট আমার বাবার কিছু আইনি জটিলতা সে হেল্প টেল্প করে তো যাই হোক তো কিছুটা এক্সেস আছে তো ওকে দিয়ে বললাম তুই ওকে নিয়ে যা ওর চেহারা দেখলে তুই বুঝবে আর একটা গুরু আমার মেয়ে দেখতে সেই মামার মতো আচ্ছা আচ্ছা মেয়ের নাম জারার আচ্ছা তো ওর ওকে নিয়ে গেল ওকে নিয়ে আমার বাবার রুমে নাকি নিয়ে গেছে আমরা নিচে ওয়েট করতেছি গাড়িতে পাঠাও বা পাঠাও বা উবার সামথিং নিচে আমার বাবার রুমে নাকি নিয়ে গেছে আমার মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে গুরু আমার মেয়ে আমি তোর যাইনি জানি না কাহিনি বলছে নাকি বেরে যাও বেরে যাও কেন আসছে কেন আসছে বেরে যাও এটা কেন আসছে বের করে দাও আমার মেয়ে তো ছোট মানুষ ও নতুন একটা পরিবেশ নতুন বাসায় কান্নাকাটি করতেছে এই যে আসলো গুরু উপর থেকে আইসা আমাদের বলছে আব্বু আম্মু কার কাছে পাঠাইলো দাঁড়িওলা খারাপ লোকটা কে আমার কাছে প্রশ্ন করে গুরু এই প্রশ্ন আমি গুরু আপনার কাছে শ্রোতার কাছে ছেড়ে দিলাম আমার মেয়ে আমাকে স্টিল নাও তার তার নানা নানির লোকজন দাদা বলতে তো বুঝে না দাদা বাড়ি বলতে তো কিছুই বুঝে না আমি বলি দাদা বাড়ি কোনো চিহ্ন নেই চিহ্ন নাই তো যাই হোক এখন এড়াতে পারি ভবিষ্যতে তো আর বুঝবে না এমন থাকবে না তো সে আমাকে অনেকের কাছে প্রশ্ন করে যা আমার আব্বু আম্মু একটা বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল গাড়িতে করে আমি শাড়ি পরে গিয়েছিলাম পয়লা বৈশাখ শাড়ি পরে গিয়েছিলাম একটা বুড়া দাঁড়িওয়ালা লোকের কাছে নিয়ে গেছে হজের পরে সে দাঁড়িয়ে রাখছে যাই হোক শুনছি আর কি আমি তো ওই লোকটা আমাকে খুব বকা জোগা করছে বলছে বেরে যাও বেরে যাও বুঝে নাকি বুঝে না আমি জানি না গুরু মানে 
এটা সতেরো সালের লাস্ট ঘটনা লাস্ট পয়েন্ট আঠারো সাল চলছে আমার আঠারো সাল তো কিছু করতে পারিনি উনিশ সালে কিছু করতে পারিনি আর কিছু করার আছে কিনা আমি জানি না আচ্ছা এখন আমি তোমাকে তুমি তোমাকে প্রশ্ন করেছো আমার কাছে প্রশ্ন যে আমার কোনো ভুল আছে কিনা আমার মেয়েকে আমি কি প্রশ্ন এখন মানে তোমাকে নিয়ে আর বলার কিছু নয় যদি আমি তোমাকে বলছি তুমি এখন পর্যন্ত যা বলেছো এখন পর্যন্ত তুমি যা বলেছো আমরা বিশ্বাস করি তুমি সত্য বলেছো বাকিটা তুমি জানো তুমি সত্য বলেছো না মিথ্যা বলেছো কারণ আমাদের কাছে এমন কোনো কিছু নেই এখন যেটাকে আমরা প্রচুর মন্তর দিয়ে আমরা প্রুফ করতে পারবো তুমি সত্য বলেছো সেটা আমরা বিশ্বাস করি তোমারটা না আমরা সবারটাই তাই বলি যে আমরা সবাইকে বিশ্বাস করি বিশ্বাসের জায়গা থেকে অনুষ্ঠানটি আমরা করা এখন বিষয়টা যদি বিশ্বাস করে থাকি তাহলে একটা বিষয় সেকেন্ড বিষয়টা হচ্ছে তুমি যে প্রশ্নটা করলা যে আসলে আমার আর কি করার বাদ আছে আর এর উত্তরটা দিন যা তোমার মেয়েকে যে আচরণটি করেছে এবং তুমি যেটা শুনেছো কারণ তোমার বন্ধু ছিল তুমি কি চাও প্রশ্নের উত্তরটা আছে আমার তুমি সতেরো পর্যন্ত তুমি জীবনের যে ভালোবাসাটাকে পেয়েছ এবং সেই ভালোবাসাকে পাওয়ার জন্য রক্তের যে ভালোবাসাটার বন্ধনটা কেটে গেছে সেই বন্ধনটাকে জোরা লাগানোর তোমার দিক থেকে আর কোনো কিছু বাদ আছে কিনা আমি জানি না আমার আমার দৃষ্টিতে আমি খুঁজে পাচ্ছি না আমার দৃষ্টিতে আমি খুঁজে পাচ্ছি না আমার কাছে কিছু নেই সো তুমি যেটা প্রশ্ন করেছো যে আর কিছু করতে পারি কি না আমার কাছে আর কোনো শব্দ নেই কিছু করার মতো এক তুমি কিছু করতে চাও কি না তোমার কি তোমার মন কি যায় আমি তো গুরু অনেক কিছুই বললাম যে এই চেষ্টাগুলো আমি করেছি এই সুযোগগুলো হয়তো আমার কাছে এসেছিল তো এখন তোমার মন কি চায় আমার মন চাই এই যে আজকে আসলাম এটা সমাধান চাও একটা সুযোগ হতে পারে সমাধান তো আমি জানি না আদৌ হবে কিনা আর মানুষ মরণশীল কে কখন বাঁচে আমার বাবারও বয়স হয়েছে বাইপাস সার্জারি হয়েছে আমি চাই আমার বাবার সাথে একটা যোগাযোগ হোক আমার কাছে দূরের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কেউ যদি শুনে থাকে কারো যদি ইচ্ছা থাকে আমি একটা কথা বলবো আমি জানি না আমার শ্রোতারা কিভাবে নেবে আমি বলবো কিনা আমি সেটাও ভাবছি মনে মনে যে আদৌ কথাটা বলা উচিত হবে না ডোন্ট নো কারণ এই অনুষ্ঠানটা আমি যতটুকু জানি দেশ দিয়ে এবং দেশের বাইরে দিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি শ্রোতা শুনছে অনেকে পার্টিসিপেট করছে ফেসবুকে কিংবা এস এম এসের মাধ্যমে ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে আমার ব্যক্তিগত যে ফেসবুক পেজ সেখানে অনেকে করছে যারা করছে সেই অংশটা কিন্তু খুব কম অধিকাংশই হয়তো করছে গল্পে ডুবে আছে তাদের হয়তো ওই এই মুহূর্তে আগ্রহটা নেই কিন্তু শুনছে প্রচুর সেটা আমি জানি বলা উচিত হবে কিনা আমি জানি না তারপর আমি বলছি তোমার ভালো লাগবে কিনা সেটাও আমি জানি না আমি তারপর বলছি আমি সবসময় আমার অনুষ্ঠানে আমি একটা কথাই বলি আমি যেটা ফিল করি এবং কিছুটা যুক্তি দিয়েই সেটাকে বলার চেষ্টা করি এমন না যে গায়ের জোরে বললাম অযৌক্তিক হয়ে বললাম তোমার জায়গায় যদি আমি থাকতাম আমি বলতাম আমি এতিম আমার বাবা নেই মা নেই তোমার জায়গায় যদি আমি থাকতাম আমি আজকে এই গল্পটা আমি বলতে আসছি আমি তাহলে বলতাম যে আমার নাম রাজীব সরকার আমি একটি গল্প বলবো ভালোবাসার গল্প যে গল্পে আমার মা মারা গেছেন চার বছর বয়সে আমার বাবা নেই আমি গল্পটা এটাই বলতাম আমি জানি না এটা বলা ভালো হলো না খারাপ হলো না কি হলো বাকিটা হয়তো তুমি বুঝে নিতে পারছো শ্রোতারা বুঝে নিতে পারছো কারণ তুমি যা বলেছো সেই কথা যদি সত্য হয় আমি কিন্তু আবারও বলছি তুমি যা বলেছো সেই কথা যদি সত্য হয় বাপের কাজ তো তুমি করেছো বাবা বাবার কাজ করেনি ছেলে বাপের কাজ করেছে এবং ডেফিনেটলি এটা অস্বীকার করার কিছু নেই মা বাবা আমাদেরকে জন্ম দেন কথাগুলো আসলে ভেরি সেন্সিটিভ মানে প্রচুর মানুষজন শুনছে তো কে কীভাবে নেবে আমি জানি না আমি সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যদি আমার কথাতে ভুল থাকে আমি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করার জন্য বলছি না কিন্তু এই বিষয়টা আসলে খুব সেন্সিটিভ বিষয় কিন্তু আমি কথা না বলে থাকতে পারছি না কারণ আমি ওই দলের মানুষ হতে পারি না চুপ থেকে চলে আসে মানে অনেকে থাকে না যে চুপ থেকে চলে আসো সেফ সাইড পিঠ বাঁচাও আমি পিঠ বাঁচাতে পারি না এবং পিঠ বাঁচাতে পারি নাই বিধায় হয়তো আজ আমার জীবনের অনেক অনেক ঝড় ঘটে গেছে কিংবা ঘটছে পিঠ বাঁচাতে পারি না চুপ থাকতে পারি না অন্যায় দেখে কিংবা হোয়াট এভার মা বাবা আমাদের জন্মদান এই ঋণ কোনোদিন শোধ করা যায় না যতটা সত্য ঠিক ততটাই সত্য আমার কাছে মনে হয় যখন কোনো ঘরে কোনো সন্তান জন্ম নিয়ে কোনো পুরুষ কিংবা কোনো নারীকে 
মা এবং বাবা বলে আখ্যা দেয় সেটাও ততটাই সত্য আমরা সবসময় একটা কথাই বলি বাবা মায়ের ঋণ শোধ করা যায় না ডেফিনেটলি এটা আমি অস্বীকার করছেন কখনোই শোধ করা যায় না এটা যেমন ধ্রুব সত্য ঠিক ততটাই ধ্রুব সত্য সন্তানই সে বাবা মাকে বাবা মার ডাক শোনার কিংবা এই শব্দটা ফিল করার যে অধিকারটা দেয় তাহলে সন্তানও কি সেই সমপরিমাণ সম্মান কিংবা সমপরিমাণ অধিকার পায় না আমি জাতির কাছে প্রশ্নটা করলাম সবসময় শুধু বলা হয় সন্তান কারণ একটা নর একটা পুরুষ আর একটা মেয়ের যখন বিয়ে হয় অধিকাংশ অধিকাংশ পরিবারে মধ্যবিত্ত হোক উচ্চ মধ্যবিত্ত হোক বিয়ে করার বাসর ঘরের একদিন দুদিন পরেই কিংবা সকাল হলেই এই কথাটাই বলবে বিশেষ করে মায়েরা বলবে বাবারা হয়তো কম বলে মায়েরা চাচিরা বলবে বাবা এখন একটা আমাদের বংশ প্রদীপ দিও বলে কিনা খুব ছবিশেষিং অধিকাংশ পরিবারে এটা হয় একটা সময় যাওয়ার পর কিছুদিন যাওয়ার পর যে খুব দ্রুত প্রেশার ক্রিয়েট করা যে বাচ্চা নাও বাচ্চা নাও বাচ্চা নাও বাচ্চা নাও মেয়েকে প্রেশার ক্রিয়েট করা ছেলেকে বলা হয় বাচ্চা নাও কেন কেন বিকজ বংশ বৃদ্ধি বংশ সম্মান জি যেই পরিবারে হয় সেই পরিবার তো খুব ভালো যেই পরিবারে হয় না সেই পরিবারের মেয়েকে এবং বাবাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরনের টোন শুনতে হয় হয় কি না জি হয় না তাহলে শুধু সন্তান মানে বাবা মা যতটা আমাদের কাছে যে জায়গায় সেই জায়গায় কি মানে একটা সন্তানও তো সেই একই ভূমিকাটাই রাখছে রাখছে না অবশ্যই রাখছে কিনা আমি কি বোঝাতে পারছি কথাটা পরিষ্কার কি পূর্ণ থেকে পরিষ্কার নাকি গাটাগাটি করছো পরিষ্কার এটা নিয়ে আপনার সাথে আমার আগে কথা হয়েছে হ্যাঁ তোমার আমার কথা ডিফারেন্ট ইস্যু তার কারণ হচ্ছে যে আহ তোমার মামার আগেছে চার বছর বয়স হতে পারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে হয়তো তোমার বাবা ফিল করেছে যে আর একটা বিয়ে করা উচিত করেছেন ভালো বাট আমি বিয়ে করেছি বিধে হচ্ছে আমার তুমি তো তারই রক্ত তুমি তো তারই সন্তান সেই সন্তানকে কেন ভুল মানে ভুলে নি ঠিক আছে ছেলেকে বড় করেছে স্কুলে দিয়েছে কলেজে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে শুধু পড়িয়েছেই বাট এই পড়ানোর পেছনেও যেন কতগুলো বিষয় থাকতো সেগুলো তো তুমি নিজে নিজে পড়িয়েছে পড়ার শেষটা কোথায় ছিল আমার বাবারও ইচ্ছা ছিল আমি গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার হই যে চেয়েছিল হয়তো বুয়েটে যাই হোক চুয়েটে ভর্তি হয়েছে সেটাও অখুশি ছিল না কিন্তু আমি যে পাশ করলাম সেই খবরটা কিন্তু কবে পাশ করেছি কত পাইছি কি পাইছি সেটাও সে জানে না কিন্তু স্টিল নাও জানে না আমি এটাও বলতে পারি না বাবা নাও আমি গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার এই সুযোগটাও পাই নাই মানে আমি আসলে জানি না তাহলে পড়ানোটা কীরকম হইল তোমার আব্বার আসলে মানে ভিউটা কি ভিউটা কি মানে ঠিক আছে গুরু আমি সান্তনা দেই কি বলে জানেন আমার বাবা ভাবে কি যে বউ নিয়ে আসলে সৎ শাশুড়ির সাথে সমস্যা হবে তা এই জন্য দূরে রাখ আমার প্রথম একটা এটা আমার সান্তনা আমার প্রথম একটা খটকা ছিল যে তোমাকে বাসায় যখন তুমি বললে যে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাড়াপাড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ ওই সময় যত মানে যেটা আমরা শুনি যে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাড়াপাড়ি করে মানে এখানে উল্টো হয়ে গেছে ছেলেকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাড়াপাড়ি মানে মেয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় করো এখানে থেকে ছেলে তাড়াতাড়ি বিদায় করো তো বিষয়টা হচ্ছে তো তোমাকে দূরে রাখার জন্য সংসার থেকে যদি দূরে রাখতো তারও তো অনেক ধরনের পন্থা ছিল এমনও তো হতে পারতো তোমার বাবা তোমাকে বলতে পারতো তুই হায়ার ডিগ্রি নিয়ে বিদেশ বিদেশ চলে যা সে ওয়ে ছিল এটাও বলতে পারতো যে তুই দেশের ভেতরেই থাক ভালো একটা চাকরি বাকরি কর বাবা তুই তোর মতো করে গড়ে তোল ম্যাসে থাকো ম্যাসে থাকো আমি তোকে খরচ দিচ্ছি কিংবা যেটা কিংবা এই কথাটা তো ওপেনলি শেয়ার করতে পারতো যে ফ্যামিলিতে তোর এখন এই মুহূর্তে আসলে অ্যাডজাস্ট হবে না বাট সেইটা না করে কেন বিয়ে দিয়ে ছেলেকে মানে আমি এই ব্যাপারটি বুঝিনি দ্বিতীয়ত হচ্ছে ঠিক আছে তুমিও বিয়ে দিতে চাইছিলে ছেলেও বিয়ে করেছে এটাই আমার প্রশ্ন যে অনেকে বলে তোদের কি লাভ ম্যারেজ হ্যাঁ গুরু লাভ ম্যারেজ ঠিক আছে কিন্তু বিয়ের জিনিসটা আসছিল আসছিল কোথা থেকে ছেলে বিয়ে করেছে তুমিও বিয়ে দিতে চাচ্ছিলে ওকে ছেলে তোমার পছন্দ মতো জায়গায় করেনি ছেলে হয়তো উঁচু বংশ দেখে করেনি ছেলে হয়তো ঢাকার কোনো মেয়েকে করেনি ছেলে হয়তো কোনো শিক্ষিত তেমন মেয়েকে করেনি বাট বিয়ে করেছে একটা মেয়েকেই বিয়ে করেছে এবং ভুল করেছে 
ওকে তুমি ওকে ডাকো মাফ চাই আমি মাফ চাই মানে এমন অপরাধ হয়নি যে অপরাধ ক্ষমাযোগ্য না এমন অপরাধ হয়নি যে এই জিনিসটা গুরু হ্যাঁ হতে পারে আমি সেখানেও মানতাম সব কিছুর একটা শেষ থাকে কিন্তু মানে যেখানে তুমি তোমার বউকে নিয়ে যখন বাড়ি পর্যন্ত গেছো আমি অফিসেরটা বাদই দিলাম বাড়ি পর্যন্ত যে সিনক্রেট ক্রিয়েট হয়েছে সেখানেও যখন তোমার কোনো স্থান হয়নি সেটাকেও আমি মানে কোনো ব্যাপার না আমি ধরলাম যে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার আব্বু ঠিক আছে তার অভিমান প্রচণ্ড ভারী ঠিক আছে মানলাম ছেলে যখন হাসপাতালে মৃত্যু শয্যায় পৃথিবীর এমন কোনো বাবা আছে কি না মা আছে কি না যদি সে বাবা আর মায় হয়ে থাকে মৃত্যু শয্যায় ছেলে অথবা মেয়ে সেই শব্দ শুনেও বাবা মা ঘরে বসে আছে কিংবা ওইখানে একটা বিশাল বড় প্রশ্ন ওঠে এই বাবা থাকার কি খুব প্রয়োজন এই এই বাবা নামক শব্দটা কি আমাদের মাথার উপরে থাকা খুব প্রয়োজন যদি এই বাবাই সেই বাবা হয় আমার দৃষ্টিতে আমি ফিল করি না আমি ফিল করি না একদম স্পষ্ট কথা আমি ফিল করি না আমার উত্তর এটা জাতির উত্তর আলাদা হতে পারে মানুষের উত্তর আলাদা হতে পারে আমার উত্তর আমি ফিল করি না আমি মৃত্যু শয্যায় তার আগে যা করেছি সব বাদ আমার আব্বাই ঠিক আছে সেখানে তাও বাদ দিলাম আমার বাবা পাথর সে ছেলের মৃত্যুও সে চোখে দেখেনি শোনেনি যায়নি সব বাদ সব বাদ পৃথিবীর সব বাদ সন্তানের সন্তানের উপরে প্রথম সন্তান প্রথম সন্তান এবং আমি পৃথিবীতে এরকম অসংখ্য পাথর গলতে দেখেছি শুনতে দেখেছি যে সন্তানকে গ্রহণ করেনি কিন্তু সন্তানের সন্তানকে দেখে প্রথম সন্তানের প্রথম সন্তান ওয়ার্ড এভার মানে সন্তানের সন্তানকে দেখে সে তাকে আর কন্ট্রোল করতে পারেনি কারণ মানে এটা একটা অন্যরকম ফিল যে সন্তানের সন্তান আমি দাদা হয়েছে আমি নানা হয়েছি মানে এটা এইটা আবেগটা অন্যরকম সেই সন্তানকে দেখার পরও সে যদি বলে থাকে যে বের করে দে বের করে দিয়ে কেন বাবা এত ভয়ানক আমি 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 আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা কি শুনলাম যদি তুমি সত্য বলেছো কিনা আমি জানি না কেন বারবার বলছি তুমি সত্য বলেছো কিনা যদি তুমি সত্য বলে থাকো আর তোমার মিথ্যা বলে তোমার বেনিফিট কি এখানে তোমার হিরো হবার কিছু নেই তারপর আমি আর একটা কথা বলি অনুষ্ঠানের স্বার্থে যদি তুমি সত্য বলে থাকো এখন পর্যন্ত যা বলেছো আমি তোমার জায়গায় থাকলে আমি বলতাম যে আমি একা আমার কেউ নেই আমার বউ আছে আমার বাচ্চা আছে দ্যাটস অল দিস ইজ মাই ওয়ার্ল্ড এটাই আমার পৃথিবী আমার কিছু দরকার নেই ছয়তলা বাড়ি দিয়ে আমি কি করব ছয়তলা ষাটতলা বাড়ি দিয়ে আমি কি করব সেটাই যে বাড়ির বাবার ভালোবাসাই আমি পাইনি যে বাবাকে আমি পাইনি আমি ষাটতলা বাড়ি দিয়ে আমার কি হবে সো কিচ্ছু বলার নেই আমি তোমাকে একটা কথাই বলবো যে ব্যক্তিগত দর্শন তোমার কারণ তুমি তোমার জায়গায় আমি আমার জায়গায় আমি কথা বলতে পারি না যে আমি ফিল করছি যে আমি এতিম তুমিও ফিল করো এটা দ্যাট আলাদা বিষয় ফিল তো চলে আসতে চাই এটা আলাদা বিষয় কারণ আমি আমার মতো তুমি তোমার মতো প্রত্যেকটি মানুষ যার যার মতো কিন্তু আমার কথা হচ্ছে বললাম যে কিছুটা যুক্তি দিয়ে মানে আমার কথা হচ্ছে যে ওই যে যদি ওইটাই হয় হিসাবটা যে বাবা মার ঋণ কোনো দিন শোধ করা যাবে না আবার একইভাবেই তো সন্তানও তো যখন আসে তাহলে সেই সন্তানও তো এই মানুষগুলোকে কিংবা এই ব্যক্তিটিকে কিংবা এই ব্যক্তিদেরকে মা এবং বাবার পরিচয়টা দেয় তাই না জি সন্তান তার উপর থেকে নক করে না যে আব্বু আব্বু বা আম্মু আম্মু আমি কি আসব নিঃসন্দেহে কোনো সন্তান বলে না তার তো কিছু প্রাপ্যতা আছে খুব লজিক্যাল ডা কথা অনেকেই হয়তো বেয়াদব ভাবতে পারে অনেকে হয়তো বাজে ভাবতে পারে যে আব্বা মাকে নিয়ে এরকম কথা বলছে ও তো শেষ আমাকে যুক্তি দেব বোঝান আমি শেষ কিনা আমাকে যুক্তি দিয়ে আমার কথার মানে ফেরত দিতে হবে আমি শুনতে চাই কোনো সন্তান কি উপর থেকে বলে আব্বু আব্বু আমি আসব আম্মু আম্মু আমি আসবো কি না নো সন মা বাবা হয় সেটা স্বামী এবং স্ত্রীর স্বেচ্ছাতেই যারা হতে পারে তারা প্রচণ্ড সুখী আর যারা হতে পারে না তাদেরকেই মা বাবা না হওয়ার কারণে মানে সন্তান না আসার কারণে সমাজই তাদেরকে আবার বিভিন্ন ধরনের শব্দে আখ্যায়িত করে যে শব্দগুলো খুবই মর্মান্তিক এবং খুব কষ্টের আসলে মানে অদ্ভুত একটা ক্যালকুলেশন অদ্ভুত একটা সিস্টেম অদ্ভুত একটা ঘোরের ভেতরে আমরা বাস করি হয় না যে অনেক সময় অনেক সত্য শুনতে ভালো লাগে না বিষয়টা হচ্ছে এটা যে আমি জানি সত্য কিন্তু শুনতে ভালো লাগছে না কারণ এই সত্যটা তো কেউ বলে না তুমি বলছো তুমি খারাপ বিষয়টা হচ্ছে তুমি বলছো তুমি খারাপ সেটাই খারাপ তো এখন আমি তোয়াক্কা করি না অনেকে মামা চাচারা এখন ইনভাইট করে বাতিজা বড় ইঞ্জিনিয়ার বড় কিন্তু আমি বলি বাবাই নাই মামা চাচা কি 
আর শুনতে খারাপ হইলে কার বাকি যেখান থেকে সবকিছু শুরু হয় সেটাই যদি না থাকে বাকি তো নাই হাওয়া আমি উঠছি তো আসলে খুব কষ্ট পেলাম খুব কষ্ট পেলাম আমি হয়তো মাঝে মাঝে আমরা হেসেছি মজা করেছি বাট খুব কষ্ট পেয়েছি আমার কাছে ভালো লাগলো শেয়ার করতে পেরে আমি 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 জানি না তোমার জায়গায় আমি থাকলে আমি কতটুকু ধৈর্য রাখতে পারতাম সতেরো পর্যন্ত আমি আসতে পারতাম কি না আই এম রিয়েলি কনফিউজ যে অত পর্যন্ত আমি পারতাম কি না হয়তো পারতাম হয়তো পারতাম না সেটা ওই মুহূর্তে কিন্তু আমার খুব খারাপ লেগেছে আমার কাছে খুব কষ্ট হয়েছে কারণ তুমি এখন অনেক ভালো আছো অনেক ভালো আছো ভালোর পরও তুমি অনেক শূন্য সব ভালোর পরও তুমি অনেক শূন্য যে একটা কথা বললে না যে এখন কোরবানি দেওয়ার মতো ব্যক্তিগত ক্ষমতা তোমার আছে কিন্তু সে আনন্দটা তোমার কপালে নেই সবার কপালে তো সব কিছু থাকে না ওইটা হয়ে যে পাগলের সুখ মনে মনে সে থাকে না যখন মনে মনেই তোমাকে সুখ খুঁজে বেড়াতে হবে ছাড়া কিছু করার নেই পৃথিবীতে বললাম তো যে পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে জানো আমি মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীকে বলি যে পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে যাতে প্রচুর হাজার হাজার কোটি টাকা কিন্তু তারা যখন রাত্রে ঘুমায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমায় যে যে যদি একটু শান্তি পেতাম হাজার হাজার কোটি টাকা কিন্তু তার শান্তি নেই আবার পৃথিবীতে মোটামুটি টেনে টুনে চলে কিংবা একবেলা চলে আর একবেলা চলে না সেও যখন দিন শেষে ঘুমায় তখন বলে আল্লাহ অনেক ভালো আছে আসলেই পৃথিবী একটা আজব জায়গা অদ্ভুত একটা রঙ্গমঞ্চ এ মঞ্চে আমরা প্রতিনিয়ত অভিনয় করে যাচ্ছি আহ যে ভালো অভিনয় করে সে হয়তো ভালো মানে সফল মানুষ হিসাবে অভিনেতা হিসাবে পুরস্কার পেতেও পারে নাও পেতে পারে এটাও আবার কনফিউশনে পুরস্কার পেতেও পারে নাও পেতে পারে এটাই বাস্তবতা এটাই জীবন এ কারণেই বললাম যে জীবন সিনেমার থেকে অনেক বেশি সিনেমাটিক আর দোয়া করি যিনি তোমার মতো জীবন কারো না হয় এটা খুব কষ্টের জানো খুব কষ্টের কাছের মানে আমি এর আগেও একবার বলেছিলাম পূর্ণতা জানে এবং আমি শ্রোতাদেরকেও বলেছি কাছের মানুষের কাছ থেকে কষ্ট পাওয়া মানে এটা যে কি কষ্টের আর বিশেষ করে যেই যেই জায়গাগুলো খুব সংবেদনশীল জায়গা যেই সম্পর্কগুলো খুব আস্থার সম্পর্ক মানে মার সাথে ছেলের সম্পর্ক বাবার সাথে ছেলের সম্পর্ক এটা খুব আস্থার একটা সম্পর্ক এই সম্পর্কটা যখন ভেঙে যায় না এটা যে কি কষ্টের এটা 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 যার বলে বোঝানো যাবে না যা বলে বোঝানো যায় না এটা এটা যার হয় একমাত্র সেই বুঝবে কিন্তু আমি চাই এটা যেন কেউ না বোঝে সবাই ভালো থাকুক সবাই সবার পরিবারের সাথে ভালো থাকুক জি গুরু আর তোমার জন্য দোয়া করি আর এতটুক চাইবো তুমি তোমার বাবার কাছ থেকে ভালোবাসা পাওনি মার কাছ থেকেও পাইনি পাওনি সব ভালোবাসা তুমি তোমার মেয়েকে দিও যেন তোমার মেয়ে কখনো তার বাবার কাছ থেকে বিন্দু মাত্র ভালোবাসার অভাব জি গুরু না পায় মানে এটাই হয়তো তোমার এখন একটা শান্তির জায়গা হবে যে তুমি যেটা পাওনি তুমি সর্বোচ্চ সব কিছু দিয়ে তুমি যেটা আমি ফিল করি আমার ছেলের ভেতরে আমি ছোটোকালে হয়তো যে জিনিসগুলো করতে পারিনি কিংবা যে কারণেই হোক হয়নি আমার সাথে আমি সব কিছু আমার ছেলের ভেতরে দিয়ে এখন সেটা দেখতে চায় যে ও সব দিক থেকে হ্যাপি হোক এবং মানে ও ওর মতো করে বাঁচুক ও ওর মতো করে বড় হোক ওকে ওর মতো করে হতে দাও সব সময় আমরা আমার মতো করে তাকে গড়ে তুলতে চাই এই চিন্তাধারা থেকে আমাদের যদি বের হয়ে আসতে পারি সন্তানকে সন্তানের মতো করে সর্বোচ্চ ভালো লাগা দিয়ে তাকে বড় হতে দাও সেটাই হচ্ছে সন্তান সেটাই হচ্ছে মা বাবা আমি আমার মতো করে গড়ে তুলতে আমি একটা মানুষ ও একটা মানুষ ও আমার অস্তিত্ব হলো ওর আলাদা একটা জান আছে ওই জানের আলাদা ক্ষুধা আলাদা তৃষ্ণা সব কিছু আলাদা ওকে ওর মতো করে হতে দাও তুমি সাহায্য করে যাও মানে এটাই হওয়া উচিত দোয়া করি যিনি তুমি সেরকম বাবা হতে পারো এবং শ্রোতাদের কাছে দোয়া করি যে না আমিও সেরকম বাবা হতে পারি যে আমাদের সন্তানদেরকে আমরা যেন সেই জায়গাটা দিতে পারি সেই ভালোবাসাটা তাদেরকে দিতে পারি আর শ্রোতাদেরকে বলছি যে একদম সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আসলে কিছুটা সময় না নিয়ে আজ পারলাম না আরও বেশ খানিকটা সময় নিতে পারলে হয়তো আমার অনেক ভালো লাগতো শ্রোতাদের অনেক ভালো লাগতো এরকম অদ্ভুত ভালোবাসার গল্প আমি জানি প্রতিটি ঘরেই আছে আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকটি ঘরে আছে কেউ এসে বলছে কেউ এসে বলছে না আজ জুবায়ের সাহস করেছে সে আমাকে নক করেছে আমি জুবায়েরকে ডেকেছি পুরো বিশ্ববাসী আজ জুবায়ের ভালোবাসার কথা শুনল পরিবারের ভালোবাসা কি আর ব্যক্তিগত ভালোবাসার জায়গাটা কি দুটো ভালোবাসাকে আসলে কোনটা পেল কোনটা হারলো 
এটা আপনারাই বিচার করুন সে জিতল না সে হারলো সেটা আপনারাই বিচার করুন এরকম অসংখ্য ভালোবাসার গল্প আপনাদের কাছে আছে সেই গল্পগুলোকে ঘরে বন্দি করে রাখবেন না আমাদের সাথে শেয়ার করুন আমাদেরকে একটু শেখান যে ভালোবাসাটা কি আমাদেরকে একটু শেখান ভালোবাসার কারণে জীবন কতটা সুন্দর হতে পারে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে চলে আসুন স্টুডিওতে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তার জন্য ছোট্ট একটি নিয়ম পালন করতে হবে ও জি স্পেস দিয়ে হ্যাপি অথবা স্যাড স্পেস আপনার নাম আপনার লোকেশন আপনার মোবাইল নাম্বার পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারে গুরু কথা দিচ্ছে আপনাকে কল করবে আপনাকে স্টুডিওতে ডাকবে আর ফেসবুকের মাধ্যমে যদি কেউ আমার সাথে যোগাযোগ করতে চান তাহলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম এখানে ভালোবাসার বাংলাদেশকে নিয়ে যে পোস্ট দেয়া আছে অথবা ফেসবুকের রাজগুরু সার্চ করলে যে পেজটি পাওয়া যাবে সেটি আমার অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ বাট রাজগুরু নামে আসলে বিভিন্ন ফেক কিছু পেজ আছে তো সেখানে একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হতে পারে বেস্ট হচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাস আই লাভ ঢাকা এফ এম ঢাকা এফ এমের অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজে ভালোবাসার বাংলাদেশের যে পোস্ট দেওয়া আছে সেখানে আমার পেজটি ট্যাগ করা আছে ঠিক যেভাবে জুবাইর আমাকে নক করেছিল ফেসবুকে আপনিও নক করতে পারেন এবং চলে আসতে পারেন এরকম অদ্ভুত ভালোবাসার এক গল্প নিয়ে বোঝাতে আমাদেরকে যে এখনও ভালোবাসা আছে নাকি ভালোবাসা আসলেই নেই আবারও যদি সৃষ্টিকর্তা বাঁচিয়ে রাখে আপনাদেরকে নিয়ে সাথে চলে আসব আগামী বৃহস্পতিবার অসম্ভব ভালোবাসি ভালো থাকবেন কোনো কথা আসলে ব্যক্তিগত কোনো আঘাতের জন্য নয় শুধুমাত্র নিজস্ব কিছু অনুভূতি বাস্তব কিছু চোখে দেখা এবং কিছু নিজস্ব গাণিতিক আলোচনা সেখান থেকেই কিছু কথা শেয়ার করা ভালো থাকবেন অনেক ভালো থাকবেন ভালোবাসি আপনাদের সবাইকে শুভরাত্রি শুভরাত্রি